Now today I'll be that was bones and health and diseases in the last class. Now joints. I'll be going through the all types of joints and then uh, uh, different types of joints. And as you proceed, say now your superior extremity, uh, your um, lectures are going on, dissections are going on. Whatever is going on, your dissection, everything in the demo room, the skeleton is there. You see it as a composite. The different types of joints, whatever in the body, you see it in the composite. Then when you are, you ask Suresh, when your uh, the bones are being de uh, demonstrated, then you take those bones and try to uh, group study and uh, see the components of the joints. Now you'll be the sternoclavicular joint, acromioclavicular joint, then shoulder joint. These all the joints, okay, in the superior extremity. Then you come superior radial ulnar joint, inferior radial ulnar joint, then the carpal bones, interphalangeal joints. You and as you are uh, going, uh, going, uh, going on in the superior extremity, it is the same, more or less same, the lower limb. That's why superior extremity, then lower limb, then abdomen, then thorax, then head and neck, and skull, brain, and next year you'll be, by this time you'll be sitting for the exam. Okay. <clears throat> Now, joint is a union of two or more skeletal elements, bone or cartilage. Now, joint. So, two elements are required. Like you are joining hands. Okay, that means two persons are involved. Now, similarly, you, it's a bone or the cartilage. Now, chief function of joint is determined by the type of tissue of which joint is constructed. Now, the chief function of the joint is determined by the type of tissue which joint is constructed. Now, you see the sternoclavicular joint or your sternum with the ribs making the thoracic cage. Now, if in the posterior end, the ribs are on the vertebral column. Now, it's a, a inspiration, expiration. You take a deep breath, expand. Now, there is a movement. The, the ribs articulating with the vertebra. There is small, small joints with the, vert, the uh, vertebral processes with the ribs. And that is 11th and 12th is the floating ribs. And clearly it doesn't, it just, it is not extending up to the sternum. Okay. Now, in great majority of free articular surface slide, spin or roll over one another. There is being other tissues interposed between them. Movement in such joint is facilitated by lubricant called synovial fluid called synovial joint, dia art process. Now, you see, you have seen the humerus, scapula, clavicle. Now, see the humerus and uh, the granodal cavity of the scapula and the upper end head of the, it articulates. Now, you, you just swing your hand like this. Now you can see, you can give, go like this. But the limb, a lower limb, the hip joint, you can kick, 
you can go up to that level in doing acrobatics. If you can put up your leg, that is restricted. Because the elements, the components of the hip joint, the anatomical disposition of the pelvic bone and also the femur being articulated in the <clears throat> and like you know, you're riding a bicycle now the you are you are in the chain you have to put some oil similarly there is the lubricant known as sinovial fluid now it, at times so suddenly a person comes with a swelling it can be traumatic it can be inflammatory so there's a swelling now you are, you have to ask that apnar ke aghat lagechilo pore gechilen so that will be a different presentation now if it is a tubercular arthritis then there'll be a swollen knee a swollen shoulder then rheumatoid arthritis come 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 now rheumatoid arthritis the the small joints swollen up movement is restricted because the space is taken up by the fluid now one thing say the fluid the post traumatic synovitis then inflammation the total uh, process of in inflammation that leads to the excess secretion of the fluid if it is traumatic so you can do one thing is that the fluid the synovial fluid you just aspirate and send it for micro microscopy micro and the fluid can be sent for your other biochemical tests and also for the common tuberculosis so you there are lots of uh, tests there tb pcr as you go on you will be learning and so and if it is a hemorrhage then you can see this hemorrhage that post traumatic now similarly now in remaining non synovial or thin arthrosis there are no free surface and connective tissue of considerable strength unite osseous surfaces such a arrangement precludes movement although some angulation and distractions are occasionally possible it helps growth and may permit molding during childbirth now you see the skull of the baby fetus the other day i showed you that the skull the skull of the baby now during the process of parturition normal delivery then it it happens that that it goes the uterus the cervix cervix expands and by your your part vaginal examination a lady comes to your emergency obstetrics department then you do a pa you ask her from what time the pain began the emergency 6 am or yesterday 6 pm accordingly you have to see and gauge the pelvic with your vaginal examination now you have to see if the cervix is thinned out now accordingly 
on the head you see there's enough space or not so when you see the hip joint then all child which comes is born is will be normal delivery so this accessibility is such that you that head molds up you know so this is the thing. now if that is the condition now if the the total at least you see two fingers so when the butcher fetal skull at what have when you see the angulation of these things you see the sacrum enough space is there or not naturally the head it it comes like this like this now with pain pressure and power three peel normal delivery will occur now if you find that the duration of labor pain and extensive labor pain but only two finger dilation dribbling so one finger dilation then you have to assess sit with the patient party and say no this has to be the, an operation has to be done cesarean section has to be done now in case that now regarding the now the head will be like this a capet like this skull bones of the fetus it molds itself and with the pressure passage is bit narrow border like you do an episiotomy then the skull molds itself like this but it nature that it does not pressure the uh, uh, put pressure on the brain now actually if it is a prolonged uh, a parturition or in the normal delivery if there is a chances that you get a still birth so this is the thing that the skull bone gets molded accordingly eh? and that's why see nature has told you then as you grow ossification of the, the vault of the skull is there now what is there in there but if it was a small child you cannot tap, tap. you see the uh, pulsation the other day i told you now this is the this is what occurs this is known as capet okay <clears throat> now differential growth transmission of <clears throat> forces compression shear and movement from consolidation nation and complete rigidity at one extreme to relatively free but controlled movement at the other now ipl is going on so all that the definition is there the movement the strokes all that you can see you can see the you see virat kohli ha eh, what is done you can see this muscle tattoo everything is visible so that flexibility is there normally so when it deviates or say uh, ronaldo he is making a kick naturally you see the thing twists you see meniscal injury when you did the lower limb the meniscal injury is there similarly <clears throat> now the false joint and true joint now discontinuous bone connection in which joint cavity is separated by a space see the shoulder joint when you dissect and see the uh, dead body in the dead body you will see that the space okay now
first joint continuous bone connection in which intervening tissue consists of fibrous connective tissue cartilage or bone no number two low moderate mobility now to see the sternal sternal costal joint it expands laterally but over here the movement is restricted okay now no to low moderate mobility one thin arthrosis sutures bumphosis now thin arthrosis sutures in the part of the skull and the, the skull bone and bumphosis the tooth the tooth is uh, in the yeah. when you read the mandible you see the tooth is uh, you see your own tooth so in for the extraction say carries tooth now visit to a dentist is a the thought only sitting in the chair and the um, an injection is put block the mandible enough and extraction is being done sometimes you need a force sometimes it comes out with roots one root is broken inside now again that has to be operated and taken up and sutures to be did now thin desmosis fibrous thin chondrosis cartilaginous symphysis fibrocartilage synostosis bony fusion atypical cartilage of this joint now symphysis you see two hip bones now they known as the, the uh, uh, when the symphysis are joined like this here yeah, in the pubis the pubic bone that's a symphysis joint now previously uh, when Sudarian did not come in. Then what? In primitive days, they used to make an incision and just make the make a groove. The symphysis joint is made loose. The fibrocartilage is cut, and that means gives space. The TB is delivered. Okay. Now, <clears throat> diarthrosis and amphiarthrosis. This is stiff, stiff joint, mobility greatly restricted by strong ligaments, external proximal tubular joint, and sacroiliac joint. Now, the tubular joint in the lower, you see the fibular bone. Lower there, you will be seeing in the, the section that it is fixed with the fibrous tissue. Okay, now <clears throat> and external proximal tubular joint and sacroiliac joint. Now, if I, I I just do this, but the sacrum is there. Okay, I kick. But this joint is restricted. When you see in the skeleton, when you go into the demo room, you see it is there. You see the dead body. Okay. Now, <clears throat> diarthrosis criteria: shape and arrangement of articular surface, number of joint axes, number of degree of freedom. Now, these. The freedom of movement is there. Continuous false joint, continuous bone connection in which intervening tissue consists of fibrous connective tissue, cartilage or bone. Um, low moderate mobility, thin arthrosis, sutures, bumphosis, thin desmosis, thin chondrosis, cartilage uh, symphysis, synesthesis, atypical cartilage in this joint.
classification of joint structural classification fibrous joint cartilaginous joint and synovial joint functional classification synarthrosis amphiarthrosis and diarthrosis now just structural classification fibrous joint cartilage joint and synovial joint functional classification synarthrosis amphiarthrosis and diarthrosis development <clears throat> the embryonic condensation of mesenchyme either in sheath or from cartilaginous stem plate forms bone mesenchyme remaining between developing bone represent primitive joint interzonal determining the type of joint that will form fibrous or cartilaginous or fluid filled cavity now classification again if a repetition fibrous joint immovable cartilaginous joint slightly movable and synovial joint freely movable now the movements you just hip joint shoulder joint elbow joint these are the <coughs> synovial joints fibrous joints articulating bones are joined by fibrous tissue fixed joints with no movement possible now subtype sutures syndosmosis gomphosis now sutures bones are bound together by sharply sh- fibers present in skull bones absolutely immobile fuses at birth craniosynthesis now this is the enlarged view of the sutures here okay now what i want to say is that now bones are bound together by sharpest fibers at a two number two marks question sharpest fiber okay now you just note and see draw the picture ha huh? and you types of sutures serif thought to appearance of the edges sagittal now it is like this the the what of this skull the occiput the parietal the temporal now it will be in like this is the between the skull you just observe and particularly the margin present teeth with tips being broader than the root example lambdoid suture there squamous and limbus edges of the bone united by overlapping example parietal and squamous part of the temporal bone the the squamous part of the temporal bone when you see the skull you will see it's just overlapping okay <coughs> Hey, 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 hey. This part. Plain, plain borders united by structural ligament. Example between palatine process of two maxilla bones. Now, 
the palate. When you see the skull in the under surface, you will see it, the suture is there. Now, if there is any uh, developmental error, cleft palate, cleft lip. So, you, <coughs> when a baby is delivered, you look in for any congenital malformation is there or not. You, you might have done an anomaly scan, but even if the baby is uh, um, delivered by cesarean section, then to, it is your duty being the surgeon. You just look in. Don't be in a hurry. Just, it will take seconds. You see the foot, if it is a telepis or something like that or shortened limb, but if these things are now by anomaly scan within 22 weeks, 20 to 22 weeks, you will, you can do and 70% of the diagnosis of congenital uh, deformities are there, but few things which is uh, in the developing stage is there during uh, uh, development there is, cannot be detected and you can go for some genetic study or something like that. But commonly uh, what I am uh, uh, do, doing is that mostly animal scan. But the awareness is still not there and uh, the many of us, I am in the same clan as you, uh, we are not taking some time you to give you, you write animal scan. But I, when I'm seeing in my clinic, she is crossed the 22 weeks. That at least you write a note on the prescription that animal scan advised, but the patient did not do it. In medical dialogue, there's a um, NMC is put out for law that law lording um, that in the prescription you have to be putting your main main key points. But why I'm saying I uh, let's see I, I I'll be showing you the uh, human congenital malformations. In those days there was no ultrasound and I have a good collection of it. So I'll just show you someday. Huh? Now, if a boy with a hydrocephalus skull that comes delivered in full term, then it's a very, very burden to the parents. Now, you have to tumra amunbhave porasana korbe, you have to know the subject and that you relate into your private practice. You have to depend on technology, but that data technology will overcome you eh, and you will be tied up. Don't do this because your clinical observation, your even when you try to uh, report the poor devena. Anomaly scan a report the poor devena. You jointed at a yes, you view because wonderful the digital uh, radiographs are wonderful. We'll show you uh, my collection I put given to the department. You see the IVU, different, different is the CT scan. But ultrasonology is such a tool, you can't imagine most of the things are. In CT MRI, we might not get it, and it, that, that exaggerates things to some extent. Now, wedge and groove features of <coughs> since that places, yeah, with the humor. Now, thin left motion. Bones are connected by connective tissue, interosseous membrane, and very slight movement is possible. 
middle radioalveolar joint and distal inferior tibiofibular joint. Now, see when you will be dissecting the upper limb forearm and your cubital fossa, you will be dissecting the shoulder first, then the arm, all the muscles. Now, these muscles go and get attached into the radius and ulna. And now, this is the interosseous ligament. This is the radius, this is the ulna. Okay. Now, similarly, the fibula, this is the interosseous membrane. This is the fibula, this is the tibia, and this is the joint forming. That's why if there's a small fracture in the uh, lateral side of the ankle, nowadays modern orthopedics, they go for a screw or something like that. Operation coordinator. But these things can be managed by simple plaster cast. You need not, because it is all, uh, 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 your bone, only bone is there. There is no uh, skin. Naturally, if you put a screw, of course, if there is a thing, you cannot put a plate. If some surgeon puts a plate, that means he has some intention. Like college fracture, it will depend on the say mostly older person, mostly ladies. Huh? So at a short bachelor, our positive bachelor, our didi, pore gaye. Hat ka putro ke ilo koro pore to, emi koro pore je, so koi ta gaye thak, ek track kare dal. Now you have to see. How much displacement is there? When the joint surface goes, take a cotton displacement. Ever to the Uthumi Jagulu Parahai, when Ami Jeta Kodiaki, the Riko Ashe, Akoto Smoyasu, the orthopedic circular, and uh, that is a good sign also. Uh, they are not losing any time, uh, and that's a uh, many way. Amandir Jelate, Pray Aksu Kudita Nursing Omati, Bidun Jelate. Chotto Jela, Tamil Dutu Medical College. So, more or less, Jade Potti Bede Nasu Mate, this of orthopedic set, taken a C arm manipulation. I can see arm children. A tenet hore, a two. I take a jetica, jetta for tenet the hollow, jetta for a glass holding position. Move your fingers, put a slab, and bend it. Put a slab, then put the um, uh, joint swelling, filling away, take a soft tissue swelling. Actually, that has to be managed first and then go to. Our Shasusati card, Tomadoache, Amadoache. At a Koti Poti, but a multimillionaire businessman of Diache, Taroache. If a polykioche, a orthopedics operation will have to be seen rampant to Chilo, government has stopped it. You cannot avail Sastrasati card. Okay. Now, <clears throat> now, very slight movement as possible, middle radio alveolar joint and distal inferior tibiofibular joint. Now, gonfosis, dental alveolar joint. This is the teeth. You will see the root of the tooth socket, this is the bandibular socket and gomphosis, this is the now bind the teeth to bony socket, alveoli in maxilla and mandible. Fibrous connection between tooth and socket is periodontal ligament and movement possible is minimum.
cartilage is joint articulating bones are joined by cartilage hyaline or fibrous okay now movement possible is more than fibrous joint but less than synovial joint subtypes primary cartilage is joint secondary cartilage is joint now cartilage is joint articulating bones are joined by cartilage hyaline or fibrous movement possible is more than fibrous joint but less than synovial joint subtypes primary cartilage is joint secondary cartilage is joint now primary cartilage joint now synchondrosis bones are united by plate of hyaline cartilage here you have the hyaline cartilage you see this is the magnified this is sternum and these are the ribs and this costochondral junction now with age cartilage cartilage ossifies temporary joint now kichu kichu sternum dekhbe tar shonge ei part ta kichu kichu part portion of the rib that is ossified you might encounter in the dead body so when you are dissecting uh, this thing when you are dissecting the uh, sternoclavicular joint you see the piece of cartilage or you ask your teacher to show you now example first chondro sternal joint costochondral joint gp sternal joint and spino occipital joint the spinoid bone with the uh, occiput secondary cartilage joint symphysis midline joint symphysis midline joint the symphysis previous is here this is the midline now articular surface is united disc of fibrocartilage mentioned earlier permanent joint and passes through life example symphysis pubis manubrio sternal joint and intervertebral joint now these are the manub intervertebral joint this is symphysis pubis now now intervertebral disc each disc consists of annulus fibrosus and in the periphery and nucleus fibrosus in the center the cartilage is in between two vertebra and definitely there is some movement when you are dancing it might be salsa or kathak bharatanatyam anything jazz <clears throat> and this is the nucleus The annulus fibrosus, this is nucleus pulposus. Okay. Yeah, yeah. This is vertebra. This is blue fibrocartilage. Now see here. Annulus fibrosus, nucleus pulposus. intervertebral disc in between two vertebra intervertebral disc and you can see the vertebral column the spinal cord the spinal nerve superior articular facet now two vertebra the inferior articular surface with the superior upper vertebra articulate with the with the inferior part with the superior part 
Now, you have to see and judge that in MRI, in MRI, you can get a picture of the total, the vertebral column, the spinal cord, everything. Now, see, nature is such, you can see, here the vertebral, intervertebral disc, blue, and this is the virtual body. Now, each disc consists of annular surfaces at the periphery and nucleus pulposus in the center, acts as a shock absorber, offers resistance to compression and even distribution of compressive forces. Now, acta amun, if you don't have a height, high jump picture. Say, portrait it is a springy action is there. Okay. And now it is as a shock absorber. You are having a motorbike, then you see the shock absorber. You have a car, you see the shock absorber. That's why <coughs> after a few say um, 1,000 kilometers or 5,000 kilometers, your driver or you yourself is driving, you please check your shock absorbers, observers are okay or not. Huh. Now, I'm just telling you what this thing. In the coal belt, in Asantol, Rani Ganjan, now few people, they carry coal in motorbike. And they are put in, two quintal, three quintal coal. Which is what? So, in petrol tanker, what is going on? Yes, they are going to be hero Honda, they are going to be Pulsar. So, this is a shock absorber. There are two coal extra lagging there. We load it. They are going to be able to carry. I mean, smuggle, smuggling coal from coal belt to Birbhum district. Okay. And this prolapse. Now, always, whenever you are driving or this thing, you please take care. And also, nowadays you have the backpack bag. I had a problem of this prolapse. And I had to lie down for six months. It was so painful. It was uh, the day it happened in the bathroom. I took a bucket of water and just turned a little twist and I got. First, I was in bed. Here, Manus Bhattacharya, he is very, he was the artist in our college in orthopedics department. He, I gave a call and she, uh, the thing, he came to my place. For me, and told me you have to rest. Then I had to take, carry, go to Kolkata and show Dilip Mishra. I told you the story of uh, Professor Dilip Mishra. Okay. Now he is double MS, orthopedics, general surgeon, and he's a DSC in DSC also. He told me, and that time uh, and as I was invited from. UK is one of the best, world is one of the best plastic surgery hospitals, but I could not go. Then I had a neurosurgeon chilo value, I had a bolo dekine, tarpore traction, short wave diatherby, and rest. Kintu we we didn't go low, Amarkachi did it shakar moto. So, so be careful when you are going to the toilet, bathroom, whatever it is. Now you tiled, they are very slippery, 
what ever it is with you or elder mom and dad what have who, who is there you take portion them aur to tumar maa bolte oh beshi to doctor ko kuch bole ki beshi jani ha to it happens actually now cartilage joint synthesis fluid yeah he the hip, two hip bones this is the sacrum are ekhane je je sacroiliac joint is restricted i told you earlier so you can see the bondage and the binding of the two pelvic bones and your total your your own body structure ha huh? naturally <clears throat> the anterior arch of the pelvis is composed of pubic bone and their superior lamina acts as a tie beam and prevents separation of the posterior arch it acts as a shock absorber yeah sometimes it may show presence of sagittal fluid filled cavity many broad sternal joint now the manubrium and the manubrial sternal joint yeah this is the manubrium and this is the this is this part actually this gets ossified you will you won't get it separate of course it um, you, you might get it separate separate manubrium probably separate tabla sita ossification but uh, fusion hyne the body the sternum make pump handle movement eta tomar jemon diaphragm pora tokhon bolbe horizontal cleft may be present may face in synostosis sympathetic menti the mandible the mandible will be in two bones the sympathetic venti a typical cartilage joint many junctions in body with features of joints do not fit in classification here example nasal hypocheta hmm. and postural auditory tube this is the auditory tube This internal ear and the pinna of the quad cartilage, can. Now synovial joint. Now most mobile type of joint articular surface covered with hyaline cartilage. So this is the this is the bone joint surrounded by fibrous capsule lined by synovial membrane. Between articular surfaces is joint cavity filled with synovial fluid. knee joint hip joint shoulder joint and the total musculature see the quadriceps of muscles they are and the muscles attached around the knee joint the uh, capsule so most evolved and mobile type of joint synovial joint yeah this is the bone and this is the joint cavity see the support here the muscle here articular cartilage cavity filled with synovial fluid articular capsule outer fibrous or inner synovial membrane kon je jara synovial paaj number er question ache tale at a first you think of knee joint and to be draw korle not collarbone but at least the ei ei lokom anadi ha to shetate kintu tomar barta ta jeno pouchhe the message you okay now ligament support 
দু চারটে লিগামেন্ট এখানে যা যা মনে মনে পড়বে সেগুলো দিয়ে লেভেল করে দেবে বা নাহলে জাস্ট লিগামেন্ট সাপোর্ট দিয়ে দেবে যে নট ইউ জাস্ট ছ সাতটা পয়েন্ট দিলে তুই চার নম্বর পেয়ে যাবে ইলাস্ট্রেট হাউ মাচ ইউ ক্যান আর্টিকুলার ডিস কর্মিনেস টাই নাও দিস ইজ দি আর্টিকুলার ডিস Yeah. With the knee joint, you can just see the bone here, the tibia, this is the patella, which is a systemoid bone. Now, patella gets fractured, if it's a transverse fracture, then you uh, just, you uh, suture in the wire, stainless steel wire, okay, and uh, plaster or uh, the thing of your, you have to keep it in rest, and that's a simple thing, and uh, you, if, if, if you have to go for patellectomy, sometimes fragment, but chosat to grow here, get it, so she can do a patella, একটা ট্রান্সফার্স হলো তবে আর একটা টুকরো টুকরো হয়ে গেল এরকম এরকম টুকরো টুকরো হয়ে গেল তাহলে প্যাটলেকশন করতে হবে এগুলো বলার উদ্দেশ্য কি যে তুমি যখন ইন্টার্নশিপ করবে সিনিয়র রেসিডেন্সি করবে বা একটা উঠিতে অ্যাসিস্ট করবে তুমি তোমার নলেজে থাকবে সেটা ঠিক Articular cartilage, in most of the joints is highline cartilage except in some fibro cartilage. Here you see the beautiful picture. This is the humor, this is the tubular leg, this is the main sky. You see how it is impregnated, the synovial membrane and the, you can see this pink a red muscle and this is all thydobial and this is the, this portion is the bones wear resistant low friction and lubricated if i look at it is sportsman pare pare the which of the khelar mate that's how ask it on air room for the heart so maximum it is used huh দেখবে তোমাদের আমারও আস্তে আস্তে বাড়ছে এজ তো সেখানে তোমার আমার ওই আমি খালি ওইটাই ভয় করি যে বো লেগেড হয়ে যাব তারপরে তোমার ওখানে তোমার হ্যাঁ গেট স্ট্রাকচার দি সাইড অফ ইয়ার জয়েন্ট দিস ইজ আর্টিকুলার কার্টলেজ দিস দি বোন This is the article of practice. Avascular, non-nervous, elastic in nature and inherent slippery. You need all of by diffusion nutrients faster. You take away the jokum next thing, mutton kinto yave. But chicken ero leg piece jokum kinve. So you take away the chicken cartilage bulo ache. Haan. So circumferential dimensions are opposite or approximate surfaces it is indispensable young and old cartilage functions provide smooth gliding surface and reduces forces of compression and weight wearing doro ei boro bazar to kuli ekhon to kuli nei trolley হ্যাঁ তো লালু যাদব বলেছিল যে মেরা যে বিহারি ভাই লোক হ্যাঁ কুলি হ্যাঁ হাওড়া স্টেশন মে ও লোক কুছ কাম দেনা হ্যাঁ মুঝে হ্যাঁ জে বকরি ছাগল দে আর পুলিং সব সুটকেজ নিকাল গিয়া তো ইয়ে হি স্পোক ইন পার্লামেন্ট লালু যাদব ইউ নো দ্য রেল রেলওয়ে মিনিস্টার অ্যান্ড Chief Minister of Bihar. 
structure has changed. Chondrocytes and collagen fibers from territorial and interterritorial matrix arranged in three layers. Degenerative and progression changes occurs in cartilage with advanced age. Degeneration is not Nutrition. Articular capsule consists of other, uh, outer fibrous layer and inner synovial membrane covering non articular surface also. Here, that's all, uh, another solution. Okay. Now, complete investment of, you see the pictures. In, now, this is the hip joint, very vascular and nervous and may have apertures. Capsular ligament, extra intercapsular tendons here. Yeah. Function, binding of bone, support to synovial membrane and watchdog action. Synovial membrane, see this is a... Okay, it is a more or less, it is the same repetition. Okay, thank you very much for today. Now, when the microbiology took its momentum, every disease was explained in terms of germs. That is, this is typhoid, salmonella typhoid, this is cholera, vibrio cholerae, etc. But people did not get any answer why the mental disease occurs. What is the agent? What is the, recently, what is the causes of coronary heart disease? A large number of people died, like the people of us, our age. Why the people suffer from cancer? What is the agent? So there is something else other than this agent, so-called agent. What are those? We told that it is the other factors and one of my students told that it is the immunity. So, it signifies that you also know that other than agent, there are some other factors. Definitely, the immunity of the people, of the person is one factor. So, other than immunity, it is also designated as host and environment. I have given you one example. I am suffering from COVID-19. I am excreting the viruses, COVID virus, with my respiratory particles. And a group of people like you are exposed to those. And what is lungs? Lungs is nothing but, this is the trachea. It divides into two. Trachea is due to bhagavad Bronca. Bronchus ta abar bhaag hoye che ki? Bronchioles abar bhaag hoye che ki se? Bronchioles. And in this way, there is several fragmentation. And ultimately, the air passage is ended as a alveoli. That is like a valve. A, S, A, 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 and what are the functions of alveoli? That is exchange of gas. Yes. That is inside the membrane there is the gas and on the other side there is capillary. So deoxygenated blood is, but the other, what is other? They are only transport mechanism of gas. So deoxygenated air that is jara amra banglate pore ki jeno dushito batas that is deoxygenated air is coming with carbon dioxide high rate of carbon dioxide and through this membrane there is exchange of oxygen and carbon dioxide is coming out and it is expired out this is the mechanism simple mechanism of Lungs. So, if you have non-medical functions of lung, we have to do it. We have to do it. We have to do 
লাং সম্বন্ধে তার ফাংশন কি 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 ডিজিজ হয় এগুলো আমি অনেক করেছি ছোটবেলায় সো দিস ইজ দ্য বেসিক মেকানিজমস অফ লাংস সো দিস কোভিড পার্টিকেলস কোভিড ভাইরাস এন্টার্স ইন টু দিস এয়ার প্যাসেজ অ্যান্ড লজেস ইন দ্য অ্যালভিওলাই অ্যান্ড অ্যাফেক্টস দ্য টোটাল বডি দিয়ে মাল্টিপ্লাই দেয়ার ইজ টিসু রিয়াকশান দে লিভার ইজ টক্সিন দেয়ার ইজ এগেইন ইন্টারাকশান অ্যান্ড আলটিমেটলি দেয়ার ইজ সাম চেঞ্জেস অ্যান্ড দিস আর দি ডিফারেন্ট ম্যানিফেস্টেশনস অফ কোভিড বাট অল সিভিয়ার টাইপ অফ ম্যানিফেস্টেশন mild type moderate type this does not occur in all the people that means you inhaled covid but you are not suffering from covid disease corona virus disease so what is that that is the your host property your immunity genetic factor etc etc and there is another thing that is environment that environment is also designated as a cause so we get three factors one is agent another is host and another is environment so a model was drawn as a triangle and in three corners are occupied by agent this is host and this is environment so this is known as epidemiological triad so tomar jodi short note ache what is epidemiological triad so it is a model in the shape of a triangle the angles are occupied by three factors agent host and environment which are responsible for the causation of the disease okay and kebol matro this agent host and environment is not sufficient there should be some interaction between these three that is interaction ami jeta bollam covid is there host is there environment is congenial but still the person is not suffering from covid so there should be an interaction so remember we all are in the pre disease phase any shomoy tumi acho ekhane boshe acho ekhoni dekha gelo shondhe bela তুমি মাথা তুলতে পারছ না নাক দিয়ে জল পড়ছে মাথা ধরে গেছে সো উই এভরিবডি ইন দ্য এপিডেমিওলজিক্যাল প্যাড বাট উই আর নট সাফারিং ফ্রম ডিজিজ বিকজ দেয়ার ইজ নো ইন্টারাকশন হোয়ের ইন্টারাকশন অকার্স দ্য ডিজিজ উইল হ্যাপেন ওকে সো ক্যাটেগরিক্যালি উইল এক্সপ্লেন দিস এজেন্ট দিস হোস্ট অ্যান্ড দিস এনভারনমেন্ট হোয়াট ইজ এজেন্ট agent is a substance it is a substance which might be living or non living living ki bacteria virus eta non living ki dust particle seta amar moddhe dhuke ki korte pare allergy rhinitis korte pare ba kono heavy metal mercury fumes ba lead fumes that enter into my body and causes poison so agent is a substance khub shoje definition kintu agent is a eglo orale jiggesh kore what is agent agent is a substance which may be living or non living any force which may be tangible or intangible jeta bojha jay ba bojha jay na jemon ekta chaka ghurche hat dile angulo ta kete beriye gelo this is tangible force but radiation hocche লিথিয়াম ব্যাটারি থেকে তোমার রেডিয়েশন হচ্ছে যে তুমি বুঝতে পারছো পকেটে রেখে দিয়েছো এইখানে রেখে দিয়েছো যখন ইসিজি করছো দেখছো হার্টের সব রিদম পাল্টে গেছে সো এনি ফোর্স হুইচ মে বি ট্যাঞ্জিবল অ্যান্ড ইনটাঞ্জিবল ট্যাঞ্জিবল মানে এইটা রেখে যদি আমি এটা হাতুড়ি বাড়ি মারি তাহলে কি হবে 
আঙুলটা ছেঁটে যাবে বাট ইনটাইমজিবল মানে আমার এখানে যদি একটা লিথিয়াম ব্যাটারি থাকে তার থেকে যে রেডিয়েশন আমরা বুঝতে পারছি না তো সো বা অ্যাটমিক যেটা পড়লো হিরোসীমাতে লোকে বহু দূর এক্সপোজ হয়ে গেল এবং নানা রকম পরিবর্তন হলো সে তো জানো তোমরা সো এজেন্ট ইজ দেন ইজ এ সাবস্ট্যান্স হুইচ মে বি লিভিং অর নন লিভিং অর এনি ফোর্স হুইচ মে বি ট্যাঞ্জিবল অর ইনট্যাঞ্জিবল কি করছে না ইনিশিয়েট অর পারপিচুয়েট ইনিশিয়েট মানে শুরু করছে অর পারপিচুয়েট মানে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এই ডিজিজ প্রতি এই হলো এজেন্টের ডেফিনেশন তাহলে আমি একবার বলছি মনে মনে বলো অ্যান্ড এজেন্ট ইজ এ সাবস্ট্যান্স অনেকগুলো ক্লজ আছে হুইচ মে বি লিভিং অর নন লিভিং অর মে বি এ ফোর্স হুইচ মে বি ট্যাঞ্জিবল অর ইনট্যাঞ্জিবল দি প্রেজেন্স অফ হুইচ or absence of relative absence of which may initiate a disease or perpetuate a disease process rog ta ke shuru korche ba rog chilo seta ke bariye dilo ei hocche agent ta agent ke amra kibhabe bhag korte pari biological chemical physical nutritive biological ki rakhon that is bacteria virus etc you are a surgeon you are cutting the abdomen of the patient with a scalpel glass pore rekhecho onek shomoy accidentally ki holo na glass kete gelo giye tomar ekhane angulo kete gelo i have seen several times patient er blood er shonge tomar blood contact e gelo patient might suffering from hepatitis b and we know hepatitis b is ব্লাড বোন ডিজিজ তাহলে তোমার হেপাটাইটিস বি হওয়ার পসিবিলিটি আছে তো এভরি সার্জেন তার জন্য কি করে না হেপাটাইটিস বি এর এগেনস্টে ভ্যাকসিনেশন নিয়ে নেয় আগে থেকে প্রিপেয়ার হয়ে থাকে আর যেটা খুব কমন হয় এইচ আই ভি পেশেন্টকে তুমি ইনজেকশন দিচ্ছ বা সামটাইমস দিস নিডল মে প্রিক ইয়োর ওন হ্যান্ড হ্যাঁ ইন দ্যাট কেস তোমাকে কি করতে হবে post exposure prophylaxis মানে জিডোভিডি নিশ্চিত আছে আই হ্যাভ সিন সেভারাল টাইমস তো এইগুলো এবং প্রচন্ড এজিটেশন হয়েছে আমি তোমাদের বলেছি আমি এম এস বি তে ছিলাম সেক্ষেত্রে একটা নার্সিং স্টাফ ইনজেকশন নিয়ে যাচ্ছে মানে ইউজড নিডলস নিয়ে যাচ্ছিল একটা গ্রুপ ডি স্টাফের হাতে ফুটে গেছে এবার বুঝতে পারছো কি কি রকম ধরনের ঝামেলা ইচ্ছা করে আমাকে ওইভাবে দিদিমণি ফুটিয়ে দিল একসেপ্টা সেম ক্লাসের নয় তো ডিফারেন্ট ক্লাস জিডিএ ভার্সাস নার্স একটা বিরাট গন্ডগোল লেগে জিডিএ বলে আমরা কাজ করব না হসপিটাল বন্ধ মুক্ত সো দিস দ্যাট ইজ সেপারেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বাট আমাকে ওই জিডিএটে কি করতে হলো না পোস্ট এক্সপোজার প্রোফাইল আছে তাকে ছুটি দিতে হলো সেই ওষুধের ব্যবস্থা করাতে হলো স্কুল অফ ট্রপিক্যাল মেডিসিন থেকে আনাতে হলো এবং সেই ওষুধ খেয়ে প্রচন্ড বমি হয় পেশেন্টকে সাত দিন ছুটি দিতে হলো ম্যান পাওয়ার নষ্ট হলো এক্সেপ্টা এক্সেপ্ট তো এইটাই আমি বলছি যে দিস ইজ দ্য বায়োলজিক্যাল এজেন্ট ওকে নেক্সট ইজ হোয়াট ইজ ফিজিক্যাল এজেন্ট ইফ ইউ গো থ্রু দ্য সান in may june month without an umbrella or anything so you will be exposed to sun there is sunstroke ebong sunstroke ami nijer chokhe dekhechi bordhomane at that time i was a young teacher physician je bordhoman station e may june mashe ki holo ami to daily passenger i kortam alto boys kolkata theke hotat ekta boyosko lok ghure pore gelo হঠাৎ করে ইন দ্য মান্থ অফ মে কি হয়েছে দৌড়ে গেলাম সবাই আমাকে চিনতো ওখানে স্টেশনে কয়েকজন তখন আমার ট্রেন আসেনি তো গিয়ে দেখলাম সানস্ট্রোক হয়েছে তার ডিফারেন্ট চিকিৎসা আছে প্রাথমিক ফার্স্ট এড ট্রিটমেন্ট দিয়ে আই সেন্ড দ্য পার্সেন্ট টু দ্য বর্ধমান মেডিকেল কলেজ সো দিস ইজ দ্য ফিজিক্যাল ইভেন্ট ওকে 
রেডিয়েশন সো দি সার্জেন্স তোমরা যারা রেডিওলজি করবে পরে স্পেশালিটি তারা দে টেক প্রোটেক্টিভ শিল্ড আদারওয়াইজ ইউ উইল বি এক্সপোজ টু রেডিয়েশন এন্ড রেডিয়েশন হলে যে কি হয় সে তো জানোই রিসেন্ট বার্ন হয়ে যেতে পারে আর রিমোট হচ্ছে অনেক কিছু জেনেটিক মিউটেশন এক্সেট্রা সো দিস আর দি ফিজিক্যাল এজেন্টস এজেন্টস অ্যান্ড কেমিক্যাল ভেরি ইজি গ্যাস ডাস্ট ফিউম অ্যাসিড অ্যালকালি এক্সেট্রা দিস আর দি থিংস এখানে যদি এটা অ্যাসিড থাকে বিকারে তুমি আঙুলটা দেবলে আঙুলটা মাংসটা ডিজলভ হয়ে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড হাড় বেরিয়ে গেল আলটিমেটলি কি হলো তোমার একটা আলসার হয়ে গেল আলসার ইজ এ ডিজিজ হিয়ার দ্য অ্যাসিড ইজ অ্যান এজেন্ট ওকে দিস আর দি এক্সাম্পল যদি থিওরিতে আসে খুব ইজিলি তোমরা এক্সাম্পল দিয়ে দিয়ে লিখবি একটা দুটো দিলেই যথেষ্ট নিউট্রিটিভ কিরকম না তোমার শরীরে যদি আয়রনের কম হয় তাহলে ইউ উইল সাফার ফ্রম অ্যানিমিয়া ভেরি গুড if in your body there is deficiency of thyroid hormones you will suffer from hypothyroidism eglo pore sobi porbe so these are these are the nutritive tale amra agent ta ke arekbar boleni agent is a substance living or non living living mane bacteria non living mane je acid er kotha bollo or any force tangible or intangible the excess present of which or relative absence will initiate or perpetuate a disease process we can classify this agent into four categories number 1 biological that is bacteria virus rickettsia amoeba uh, uh, so these are these parasites etc to so, ashori jodi ami bi ami ba dhoke giardia ঢোকে তাহলে কি হবে তোমার গ্যাস্ট্রোএন্টারাইটিস কেমিক্যাল এক্সপ্লানেশন অফ যদি এই ঘরটা হঠাৎ করে কোনো একটা জায়গা থেকে লিক করে ক্লোরিন গ্যাসে ভরে যায় তাহলে কি হবে উইল অল সাফার ফ্রম রেসপিরেটরি ডিজিজ হাঁটবো কাশবো পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো সো দিস ইজ দ্য কেমিক্যাল এজেন্ট অ্যান্ড ফিজিক্যাল এজেন্ট means that is the heat radiation temperature that is borofe deshe jodi trekking korte jao dekhbe there is frost bite gangrene so these are the physical agent nutritive to ami bollam arakta ami miss korechi that is mechanical that is shearing force এক্সেট্রা তাই পড়ে গেল ট্রমা হলো ফ্র্যাকচার হয়ে গেল সো দিস আর দি এজেন্টস এখানে কি না ওই ট্রমা বা কোনো রকমে এই তো আমি কিছুদিন আগে বাড়িতে একটা পেরেক পড়ছিলাম হাতুড়ি ঘাটা পেরেকের ওপর না পড়ে বললো আমার এইখানে তারপরে সাত দিন ব্যথা বড়কটার অব্দি so these are the mechanical forces agent hoye gelo ei bar amra korbo host host mane hocche the person amra nijerao host human host ki ki characteristics ache ki ki factor ache host ke modify kore age age means measles virus jodi amar kache ache amar measles hobe na কিন্তু একটা ছোট ছেলে বাচ্চা ছেলে তার যদি কাছে আসে যাদের স্মল পক্স হয়ে গেছে ইফ দে কাম ইন কন্ট্যাক্ট উইথ স্মল পক্স পেশেন্ট হু উইল নট সাফার ফ্রম স্মল পক্স সরি সরি আই এম সরি চিকেন পক্স স্মল পক্স চলে গেছে উই হ্যাভ ইউরিয়া দিকেট সো হি উইল নট suffer from chicken pox because he has immunity kintu jar chicken pox hoy ni se ki korbe if he is exposed to chicken pox he is a 
there is possibility of chicken pox ki tomar chicken pox hoyeche hoyeche hole o khub mild hoy prothom bar immunity howar pore infection howar pore immunity grow kore ebong after that period if he comes to another stain of chicken pox there might be but virulence is less ei tomar hoyeche ma chicken pox and jack ami ekta amara kono din hoy ni so i am always in fear of developing chicken pox ebong ami id hospital infectious disease hospital nam chinecho belegata te shekhane ami 8 bochor medical superintendent kam vice principal chilam আমি সেখানে দেখেছি কি সাংঘাতিক সাইন্স সিমটমস হয় সারা মুখ ভরে ভরে গেছে আমরা তো দেখি তোমার যে হয়েছে দুটো একটা হয়েছে কিন্তু সেখানে দেখা যাচ্ছে কি না সারা শরীর একদম এবং দেয়ার ইস চান্স অফ যত বয়স বেশি হবে তত চান্স অফ সিভিয়ারিটি অফ দি ডিজিজ উইল অকার এবং চান্স অফ মর্টালিটি ডেথ সুতরাং আমার যদি এই সাতষট্টি বছর বয়সে যদি এখন চিকেন পক্স হয় তাহলে খুব সাংঘাতিক হবে এবং দ্যাট উইল কজ ফ্যাটালিটি ইন এ হায়ার রেট ছোটবেলায় অত হয় না তাহলে এজ হচ্ছে একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর সেক্স ফিমেলস আর সাফারিং ফ্রম ডায়াবেটিস টাইপ টু ডায়াবেটিস বলে একটা ডিজিজ আছে নাম শুনেছো তো দ্যাট ইজ দ্যাট ইজ ডেফিসিয়েন্সি অফ আলফা ছেড়ে দিলাম গ্লুকাগন তৈরি করে বাট বিটা সেল কত আছে এক থেকে দু মিলিয়ন তাহলে এরা কি করে না যে ইনসুলিন ইনসুলিনের কাজ হচ্ছে মেটাবলিজম অফ হ্যাঁ গ্লুকোজ দ্যাট ইস কার্বোহাইড্রেট অলসো ফ্যাট অ্যান্ড প্রোটিন মেনলি কার্বোহাইড্রেট গ্লুকোজ তাহলে যদি ইনসুলিনের ডেফিসিয়েন্সি থাকে তাহলে ডায়াবেটিস হবে ওকে দিস ডায়াবেটিস অকার্স মোস্টলি ইন ফিমেলস and coronary heart disease is more in males so this is the gender difference the camera will say sex difference age sex heredity certain diseases run in family certain diseases run in family for example bolo thalassemia taito dekhecho na thalassemia বংশ পরম্পরায় হয় আর কি ডায়াবেটিস হাইপার টেনশন ক্লেপ লিপ ক্লেপ প্যালেট দেখেছো কখনো স্পাইনা বাইফিডা এইসব ডিজিজ গুলো মোর ইন ফ্যামিলি তাই এটাকে বলছে জেনেটিক ফ্যাক্টার অর হেরিডিটি ফ্যাক্টার আর কি ফ্যাক্টার আছে লাইফস্টাইল দোজ হু আর ইউজ সিডেন্টারি হ্যাবিটস কিভাবে ভাগ করা আছে কেন দেখেছো রুটিনটা দশটার থেকে দশটা পঞ্চাশ অব্দি থিওরি তাই দশটা থেকে দশটা পঞ্চাশ দশ মিনিট তো আমার আগের সারি খেয়ে নিলেন উইথ ডিউ রেসপেক্ট দাদা বিনিময়ে পেলাম একটা সরি যাক ঠিক আছে ছবি টুবি আঁকতে হয় নেক্সট হচ্ছে আর দশ মিনিট হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে ইন্টারাকশন আমি তোমাদের আগেই বলেছি অনেকে দেখছি গরম লাগছে নাকি রুমাল নাচছ আমি তো খাটনিটা করছি বেশি হাঁটছি কথা বলছি সো 
দশ মিনিট হচ্ছে তোমাদের সঙ্গে ইন্টারাকশন করা করব তো হ্যাঁ ইয়েস ওয়েলকাম তো যাই হোক তোমাদের আগেও আরো দুটো ব্যাচ বেরিয়ে গেছে কোনোদিন শুনি নেই কথাটা ভালো লাগলো শুনে তো এনি হাও এবার উই আর ডিসকাসিং এনভারনমেন্ট এনভার হোয়াট ইজ এনভারনমেন্ট এনভারনমেন্ট ইজ এভরিথিং হুইচ ইজ এক্সটার্নাল টু ম্যান দিস ইজ ম্যান সাপোজ দিস সিগনিফাইজ এন ম্যান an environment is everything and which has a bearing on human being ei akhoni bolchilam je gorom lagbe kina tar environment ei class ta jodi khub stuffy congested non air conditioned hoy janla darja na thake tale ki korbe tumra shunte parbe na enjoy korte parbe na class ta ke বা পরীক্ষা দিতে গেলে দেখবে তোমার হাতের ঘামে তোমার পেপার ভিজে যাচ্ছে তাই তো এরকম হয় তো কিন্তু ক্লাসটা যদি আর নয়েজ আসছে ওদিকে ঢোল বাজছে ওদিকে মেশিন চলছে ওদিকে পাথর ভাঙছে ওদিকে শিকল করে কাটছে কুকুর ডাকছে তোমার ভালো লাগবে না কিন্তু তোমার ক্লাসটা যদি সাউন্ড প্রুফ এয়ার কন্ডিশন সুন্দর হয় তাহলে তুমি ইউ উইল এনজয় দ্য ক্লাস you will enjoy the examination enjoy examination enjoy karo na ki na korte hobe na korle hobe na ei to dekhcho ei to shobe shuru er pore eker por ek porikha diye jete hobe eker por ek porikha diye jete okay to ei je awaj holo dhap kore it draws attention so sei jonno bolchi sound pro তাহলে ইউ উইল এনজয় দ্য ক্লাস দ্যাট ইজ দ্য এনভারনমেন্ট তাহলে এই এনভারনমেন্টকে আমরা কিভাবে ভাগ করতে পারি সিমিলারলি ফিজিক্যাল কেমিক্যাল বায়োলজি ফিজিক্যাল মিন্স আমি যেটা বললাম প্রচন্ড গরম বা প্রচন্ড আওয়াজ হচ্ছে নয়েজ হচ্ছে হিউমিড সেক্ষেত্রে ইউ ক্যানট ডু এনিথিং so environment is also so i say that in hot air or in cold air the people will suffer more from diseases next is biological environment that is the environment in which your you are more exposed to bacteria viruses etc so that is biological en- environment chemical environment that is the person who is working in different chemical factories they are exposed to the chemical environment and that might cause different changes in their tissue and will may cause disease so this is all regarding agent host and environment that means when cox virus is cox bacteria is that is that tuberculosis is entering into your body you will not suffer from disease always but if the agent and environment that is the host and environment is congenial there might be cox that is tuberculosis that is the immunity of the person nutritional status of the person is poor he has a genetic predilection and environment is damp there is no fresh fresh air so this might cause this agent host can another thing everything cannot be explained with the agent host can environment as for example cancer why cancer occur nobody knows is the cause mental disease what is the agent of that nobody knows coronary heart disease there are several factors as for example high blood pressure high cholesterol okay obesity weight smoking sedentary habit presence of 
high sugar stress factor so all these factors are responsible for coronary heart disease and which is a major cause of death in males ki hoy ta te ki hoy heart is a machine it also needs fuel ekta gadir moto fuel mane ki glucose karon tumi ajke dupur bela mangsho diye bhat khele heart ki tomar mangsho bhat khabe na tomar brain mangsho bhat khabe ki hobe na this meat and rice or bread will be converted into glucose and heart and brain will and other tissue will consume that glucose okay ora sorashori kintu mangsho bhat khete parbe na seta ke tomar process code ar deyar jonno tomar digestive system ache prottekta system er ekta bishesh bishesh kaj ache circulatory system er kaj holo sei glucose ta ke tomar bibhinno organ bibhinno tissue te pathiye deya different metabolic system ache excretory system ache respiratory system ache karon shudhu glucose gele to hobe na ग्लुकोज के भांगते एवरी आश्चर्य लगे जरा भगवान विश्वास मन कर ईश्वर दान ईश्वर शीत लगे कि गरमे शर फेटे जा क्यों क्यों प्रचंड गरम रोटेशन अब दि आर्थ शुद्ध रोटेशन बोल रेसपन्सिबिलिटी फर सिक्सिग्री जो भाई बसाना थकत बसाल सोचाओ तो बसाते बसाते प्रसंगे एजेंट हाउस एनवायरनमेंट हमारे होए गए लो ये टाइम तो बस इम्पोर्टेंट एक तो ओरल एंड भाई बा भाई बा एंड थियोरी क्वेश्चन नेक्स्ट वील कम तू नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज मींस सपोज ए रिवर लाइक अवार रिवर गंगा इस कमिंग फ्रॉम गंगोत्री इन हिमाचल गोमु and it is terminated in bay of bengal as hugli river 
যাই হোক আমরা গঙ্গা বলেই জানি কলকাতায় আমাদের যে পার হয়ে আমি প্রতিদিন আসি হাওড়া ব্রিজ দিয়ে স্টেশনে সেটাকে আমরা গঙ্গা বলেই জানি তো ইট তুমি সুস্থ আছো তাহলে তোমার রোগটা হলে কি হবে at the initiation point thakbe so the disease starts at the initiation point and it ends at certain point so this period is called course of the disease that is the natural course of the disease ta ekhane river ta ki hote pare river kokhono onno river er moddhe porte pare tributary hoye jete pare or it might go to the sea or it may go to another lake or it may go to a desert acha to amader ekhane onek nodi ache to desert e giye hariye geche ta amader ei natural course of the disease ki hote pare either recovery bhalo hoye gelo rog hoye bhalo hoye gelo beshi bhagi tai hoy or death mara gelo or ভালো হলো তবে মারাও গেল না কিন্তু ছেলের পলিও হলো সম্পূর্ণ ভালো হয়ে গেল অথবা কি হলো পলিওতে ছেলেটা মারা গেল অথবা বেঁচে থাকলো কিন্তু পাটা ছোট হয়ে গেল শুকিয়ে গেল এটাকে বলছে ডিসেবিলিটি হ্যান্ডিক্যাপ হয়ে গেল সো এভরি ডিজিজ এন্ডস আইদার ইন এ রিকভারি স্টেজ অর ডেথ স্টেজ অর ডিসেবিলিটি স্টেজ নাও দিস ফ্রম দি ইনিশিয়েশন পয়েন্ট টু দ্য এন্ড পয়েন্ট দিস ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ the doctors sees the patient either in dasta koi re ho either in hospital or at home ekta manushe rog hoyeche tale this is the starting point and this is the end point so it may be recovery or this ability or death this is tale ei course er modhe je kono ekta point e tumi dekhbe tumi jokhon doctor hobe tomake jokhon patient ta niye ashbe hospital e ba emergency te opd e te tumi you will see at a certain point of time shekhane kintu tumi etao dekhcho na otao dekhcho na othoba tomake hoyto home call dilo তুমি সেখানে গিয়ে পেশেন্টের একটা পয়েন্ট তোমাকে দেখ কিন্তু এইখানে গিয়ে তোমাকে কিন্তু পুরোটাই গেস করতে হবে সাপোজ তোমাকে নিয়ে গেল বাড়িতে বলে ডাক্তার ও প্রচন্ড বুকে ব্যথা করছে চলুন চলুন বাবা মনে হচ্ছে ছটফট করছে ইয়ার হ্যাঙ্গার হচ্ছে কি হচ্ছে না তুমি গিয়ে এক্সামিন করে দেখলে করোনারি হার্ট ডিজিজ গতকালই দেখেছ সেভেন নভেম্বর তেইশ ডিজিজটা তো সেভেন নভেম্বর শুরু হয়নি হয়েছে অনেক আগে এবং পেশেন্টটা যদি বেঁচে আছে বলে তোমাকে ডেকেছে পেশেন্টটা হয়তো এখানে গিয়ে রিকভারি তো হবে না ডেথ হবে তাহলে এর লাইন একদম সোদা চিন্তা করে নিয়ে ইউ হ্যাভ টু ফ্রি তাহলে তোমাকে ইউ হ্যাভ টু নো এভরি 
কোর্টস অফ দা ডিজিজ এলো বাস পেটে যন্ত্রণা করছে ঠিক আছে তাহলে তোমাকে কি করতে হবে হিস্ট্রি নিতে হবে এক্সামিন করতে হবে ইনভেস্টিগেশন করতে হবে ইউএসজি এক্স রে এক্সেট্রা আল্ট্রাসোনোগ্রাম এক্সেট্রা এভরিথিং ইউ হ্যাভ টু ডু টু ফাইন্ড আউট দা কোর্স অফ দা ডিজিজ ওকে সো দিস ইজ কল ন্যাচারাল হিস্ট্রি অব দা ডিজিজ পুরোটাকে কিন্তু ইউ হ্যাভ টু অ্যাসেস ওই মাঝখানে একটা অংশ ধরে ট্রিট করলে কিন্তু পেশেন্ট কোনো দিন ভালো হবে না সেই জন্য তোমার এই জিনিসটা জানা দরকার এভরি ডিজিজ অ্যাজ ইজ ন্যাচারাল হিস্ট্রি অব দা ডিজিজ কারুর চিকেন পক্স হচ্ছে এই সময় হয় প্রথমে কি হবে গা ম্যাচ ম্যাচ করবে শরীরটা ভালো লাগছে না আমি চললাম ক্লাসটা করবো না তারপর শুয়ে পড়লে আস্তে আস্তে টেম্পারেচার বাড়তে লাগলো টিপিক্যাল কেস তারপরে চোখ লাল হয়ে গেল তুমি রাত্রে কিছু খেলে না বন্ধু বান্ধব এসে বলো কি রে না খুব শরীর খারাপ লাগছে না একসঙ্গে পড়ো দুজনে আজকে পড়বো না আমি তারপরে দেখা গেল কি দুটো একটা তিনটে চারটে জল ভরা তাল শ্বাস মানে র্যাস বেরুলো তখনই ডায়াগনোস হলো কি এমার্জেন্সিতে নিয়ে গেলে ডাক্তার দেখে বলে এই তোমার তো চিকেন পক্স হয়েছে ইট ইজ ভেরি ইনফেকশাস ছড়িয়ে পড়ে খুব সুতরাং ইউ আর আইসোলেটেড ইফ ইউর ইমিউনিটি ইজ হাই লেভেল ইউ উইল সারভাইভ ইউ উইল রিকভার উইদ ইন এ ফিউ ডেজ সেভেন ডেজ টোটাল তারপরে খোসাগুলো উঠে গেল ইত্যাদি ইউ আর ফিট বাট ভীষণ দুর্বল সিঁড়ি ভেঙে উঠতে কষ্ট হয় আর যদি কপাল খারাপ থাকে আমরা তো সবই কপাল বলি এক্সপ্লানেশন নেই বলে তাহলে কি হবে তোমার ডিজিজটা খুব সিরিয়াস হয়ে যাবে সো দিস ইজ দ্য ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ দ্য ডিজিজ সো এমার্জেন্সিতে যখন তুমি দেখছো করোনারি হার্ট ডিজিজ তখন কিন্তু তোমার জানতে হবে যে এই ডিজিজটা কিন্তু আজ থেকে শুরু হবে বেশ অনেক আগে থেকে তোমার আর এইখানে হচ্ছে প্রিভেনশনের রোল তোমার আগে থেকেই কিন্তু প্রিভেন্টিভ রোল নিলে এই ডিজিজটা আজ এই পজিশনে আসতো না এই পিরিয়ডটাকে বলে ওই যে দুটো গোল্লা দিয়েছে দিস রেড অ্যান্ড হোয়াইট দিস ইজ দ্য ফুল কোর্স দিস ইজ কল প্যাথোজেনিস ফেস হোয়াট ইজ দ্য প্যাথোজেনিস ফেস ইট ইজ ফ্রম দি স্টার্টিং অর ইনিশিয়েশন অফ দ্য ডিজিজ টু ইটস এন্ড অফ দ্য ডিজিজ এইটাকে আবার দুটো ভাগ করা হয়েছে আর্লি অ্যান্ড লেট প্যাথোজেনিসিস আর্লি প্যাথোজেনিসিস মিন্স হোয়েন এই প্রসঙ্গে তোমাদের বলে রাখি উই ওয়ান্ট অর নট আমরা চাই বা না চাই নেচার হ্যাজ ডিভাইডেড দ্য টোটাল ডিজিজ ডোমেন ইন্টু টু পার্টস ওয়ান ইজ কমিউনিকেবল ডিজিজ অ্যান্ডার ইজ নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এটা তোমাদের একটা ফিগার না আঁকলে মনে থাকবে না আমাদের যত রকম রোগ হয় সেইটাকে আমি কোয়ান্টেটিভলি বললাম এই এত রোগ হয় এর বাইরে আর কিছু হয় না কোয়ান্টেটিভলি এইটাকে আমি ভাগ করছি দুটো ভাগে এইটা হচ্ছে কমিউনিকেবল ডিজিজ অর ইনফেকশাস ডিজিজ আর এইটা হচ্ছে নন কমিউনিকেবল ডিজিজ এন সি ডি কমিউনিকেবল ডিজিজ মিনস যে ডিজিজ গুলো কমিউনিকেটেড টু আদার্স আমার যদি ইনফ্লুয়েঞ্জা হয় আমি হাঁচলে স্নিজিং অর কফিং উইল ট্রান্সমিট দ্য ভাইরাস টু ইউ অ্যান্ড ইউ মাইট কট দ্য ডিজিজ if i am suffering from tuberculosis if i cough in front of you the microbacteria will come out with my sneezing or coughing and it might enter your body to cause might cause the disease so these diseases are communicated so these are not communicable these are called communicable diseases usually these are 
infects us in origin. That is bacteria virus. Say your name, look at infects us. Our Baki J disease gulo, segregable non communicable disease. You know, I want to do diabetes. Take to my same Kotha will lay hands sick coolly to my diabetes. Say away, never. I want to do the hypertension. Take it. I said, I get to market transmitted away. No, but if I am suffering from COVID, it might be transmitted to you. So, this COVID groups that is the disease which are transmitted are called communicable disease or non communicable or infectious disease and the diseases which are not transmitted to others like diabetes cancer or amajiti cancer take tomar hobe hobe na so these are called non communicable diseases i have told you again and again that this infectious disease we explain this natural history of the disease by infectious disease. When an infectious disease will suffer, will start, it never start from the day of initiation. Doro, to me act a poisonous food kele, infected food kele, to me shang diarrhea shun hove? No bhaar. It will enter your body, it will multiply, liberate toxins, there is tissue reaction and there is signs of symptoms. If you have a system, you can have a system, you can have a system. If you have a tolerance, you can have a tolerance. If you have a tolerance, you can have a tolerance. If you have a tolerance, you can have a tolerance. If you have a tolerance, you can have a tolerance. If you have a আমরা জানি অ্যানোফিলিস কিউলেক্স ইডিস মশা আছে সবাই এটা কি ইডিস মস্কুইটো হতে হবে মস্কুইটোটাকে ইনফেক্টেড হতে হবে তার মধ্যে ডেঙ্গু ডেন ভাইরাস থাকতে হবে তাহলে সে আরেক জায়গায় কামড়েছে যার থেকে সে ডেন ভাইরাসটা অ্যাডাপ্ট করেছে তাহলে তার মধ্যে সেই ডেন ভাইরাসটা ঢুকতে হবে সেই মশা যদি তোমাকে কামড়ায় তাহলে তোমার ডেঙ্গু হবে তাহলে আমি যেটা বলতে চাইছি যে এভরি ডিজিজ হ্যাজ এ প্রিপারেটরি ফেজ তার মানে হোয়েন দা ডিজিজ এজেন্ট এন্টার ইন ইউর বডি ইট উইল নট কজ এ দা ডিজিজ ইমিডিয়েটলি ইট উইল টেক সাম টাইম এই পিরিয়ডটাকে বলে ইনকিউবেশন পিরিয়ড শুনেছো so incubation period is the time difference between the entry of the organisms and starting of the disease mane manifestation this is the manifestation hoy jemon dhoro amra jani kete gele tetanus howard chance ache ache to sob shomoy na dhoro tomar pa kete gelo tomar paaye hot manual thaklo which is rich in tetanus jam ports enters into your body ajke 8 tarike pa kete gelo it was contaminated with the dirty element aur 14 din pore tomar first masseter stiff hoye gelo tum jol khete parcho na jol khete giye dekho ha korte parcho na and that is the first manifestations of tetanus dorus tanka tare tetanus organisms duke chilo tomar sharire tumi bolchi mane suppose patient er sharire 8 tarike duke chilo ar tar first manifestation that is the log jo holo 22 november mane 14 din pore shonge shonge kintu hoyni ekhane kete gelo ar porer din thekei log jo hote shuru holo ta kintu na Log job will take on it. It is the first manifestation of the disease. So, this time gap is known as incubation period. That is what I want to mean that the time difference between the entry of the organism that is 8th November and its first manifestation on 
22nd November, that is 14 days. Regular to Mother Pore Aro, Porana Havi. Your genus significance is always the Dorkal Lagay. Very Galushman. Tale incubation period is the first part of natural history of the disease, that is the pathogenic history. Eight Pore period take a Bolahochi just take a marking corpo for it, to Mother Cherubo. Tale a natural history of the disease. এটাকে ভাগ করা হয়েছে ফার্স্ট পার্টটাকে বলছে ইনকিউবেশন পিরিয়ড আর এই যে পিরিয়ড এটা হচ্ছে প্রপার প্যাথোজেনেসিস ফেজ এটাকে আবার দুই ভাবে ভাগ করছে এটা হচ্ছে আর্লি প্যাথোজেনেসিস ফেজ আর এটা হচ্ছে লেট প্যাথোজেনেসিস ফেজ আর্লি মানে যখন জাস্ট টিস্যু রিঅ্যাকশন হচ্ছে খুব বেশি Change hoyni, damage hoyni. The issue my jodi to me, this is take a halt for it by treatment. Taliki have a so much tissue about agate stage period because this period is reversible. The full recovery. But if that disease without treatment will go to the late pathogenesis phase. The tissue changes will be irreversible. You cannot change. Say disability figures. We didn't react to the Bolena. Eki, Yakuni, a sin, the Mary in a sin. Bolet, like the Badawa. So Agian, the Badin, you know, Agian is of Sari Dito. Tigache, Tale Amra next day, our twenty ninth at sea. Karan, what were. Duto Shapto, Chuti Vaki to a check out of statistics class Neve, Bistadi. Anyhow, we'll again meet on twenty nine. Tigache Bolo, Kotin Kishu Laglo, Agent Host Environment, who is the paper, our natural history of the disease, third pathogenesis phase tabola, third incubation period, early pathogenesis, and late pathogenesis. Okay, thank you. It is not important for your practical histology because no bone slide will be given in your final. But the most important thing, the, the dangerous thing is that it may come in theory. In theory, it may come. So, why I am telling that the dangerous means you have to pass in theory. এবার দেখেছো থিওরি কোশ্চেন টাফ হয়েছে এবং গার্ডও খুব টাফ হয়েছে ফলে বুঝতেই পারছো আগে যেটা সিনিয়ররা বলেছে হয়ে যাবে সেগুলি আস্তে আস্তে ইউনিভার্সিটি ব্লক করে দিচ্ছে বা আমাদের এখানেও ম্যানেজমেন্ট বুঝতে পারছে কিছু একটা হয়ে গেলে পরে ইট উইল বি পুট ইনটু ট্রাবল সো দ্যাট আর আমরা প্র্যাকটিক্যাল বা ভাই ভাই একটু ম্যানিপুলেট উই ক্যান ম্যানিপুলেট এই পাঁচছে 30 আগে আমরা 35 40 করে দিতে পারি বাট থিওরিতে করতে পারি না বিকজ ইট ইজ এন ডকুমেন্টারি এভিডেন্স you have to pass in theory. So then that's most important. And to pass the theory, you have to read. And from the very beginning. Jate Purikashama jumbled up Naho. Acha. Eguli at the idea judge an introduction. Bone is a agayamra to mother bolichilam the connective tissue. It is an Type of connective tissue, but not a specialized. The connective tissue is like a chow mein. So it has got a cells and ground substance. Cells and ground substance. Cells may be different types. And ground substance means fibers plus matter, uh, sorry, uh, cells and extracellular substance. Connective to cells plus extracellular substance. Extracellular substance is equal to fibers and ground substance. In case of a bone, it is a specialized. Why specialized? There are so many things. It is a connect, connective tissue, no doubt. It features all the things, but specialized in the sense, the ground substance is very minimum. Number two, most important, the calcium and phosphate and also other 
calcium salts, though they are very less in amount, calcium carbonate, calcium uh, silicate, etc., are there, but mainly calcium phosphates there. So, the, these connective tissue contains enormous amount. About 65% of the substance in dry bone is calcium and phosphorus. So, kotham amra kintu definition e boli ni connective tissue definition e jay ekta calcium and phosphorus. Samay boli chhi fibers and ground substance. Ground substance bin ki proteoglycan, glycoprotein, ar glyco glycoso amino uh, glycan. Ei tinte boli chila. Organic, all are organic. All containing carbon material, but a kind of thing that is specialized to this tissue, though connective tissue contains calcium and phosphorus in organic substance. So, it is specialized. Bone is a living tissue. It is a dynamic tissue. It grows. It and it dies. The cell is dying, and always new cells are producing. It is a living thing, right? So, it is a living tissue. Uh, in our body, though the femur is look like that, but there are certain difference when the, these dry bones, we, what you read in his, his, his uh, osteology, there are certain other differences in the living bone. So, so bone is a specialized connective tissue. The extracellular matrix is impregnated, means it is uh, uh, the impregnated when some things are present with inorganic salt, mainly yeah. calcium phosphate, calcium carbonate providing hardness. Bone is a hard tissue as well as a slightly elastic tissue, resilient tissue. We can withdraw the stress and this hardness depends upon the calcium phosphate, mainly calcium. And you will know in your general anatomy book, there is an all general anatomy book, a line is given. If a bone is treated with mineral acids like sulfuric acid, like fibula, a bone in the leg, thin long bone in the leg, if you put this bone in a jar of sulfuric acid, after some time, you put the fibula, sulfuric acid reacts with the calcium and takes out the calcium from the bone. And this fibula, you can tie like a rope. A fibula ke tumi dorir moto bante parde, did dite parde. So, because all the calciums are given. And organic substance also very important. It gives shape to the bone. If the fibula is burned, all the organic substance is burned and the fibula is nothing but a, it will like a ashes. It will shape the thaklo. You put it, tap on the fibula, it will like a ashes. So is the importance of the organic and inorganic substance. So bone is a specialized connective tissue. Cartilage is a specialized connective tissue. Hemopoietic system, blood is a specialized connective tissue. Time is limited. Time is limited. Time is and 33 to 35 percent are the organic substance. And inorganic substance is mainly calcium. And tarpori is phosphorus. HRO is sodium, magnesium, carbonate. This is the same. Come on. 65 percent inorganic matter. Among a inorganic calcium phosphate, calcium carbonate, calcium silicate, etc. They remain, they are present in the bone as a needle like crystal. Kibole, needle manish, shooch, shoocher motto crystal is a betake. A crystal bullet, amra, as a whole, we name this crystal hydroxy appetite. A crystal bullet namoche hydroxy appetite crystal. So, hydroxy appetite crystal is mainly made up of calcium phosphate, but also 
সাম অ্যামাউন্ট অফ ক্যালসিয়াম কার্বোনেট ক্যালসিয়াম আর কি কি বলেছিলাম থাকে কেমন আর থার্টি ফাইভ পার্সেন্ট অর্গানিক অর্গানিকের মধ্যে আবার থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে ফাইবার্স ওই যে বলেছিলাম কানেক্ট মিশু মিনস সেল ফাইবার্স গ্রাউন্ড গ্রাউন্ড সাবস্ট্রেট তাহলে এই ফাইবার্স এর মধ্যে থার্টি পার্সেন্ট হচ্ছে কোলাজেন ফাইবার আর আগে কি বলেছিলাম কটা কোলাজেন ফাইবার আছে টাইপ তোমারোলাজেন ফাইবার রয়েছে তার মধ্যে বোনসে থাকে টাইপ ওয়ান এটা জিজ্ঞেস করতে পারে টাইপ ওয়ান কোলাজেন ফাইবার বেসমেন্ট মেমব্রেনে কি থাকে টাইপ ফোর এরকম আর কি এছাড়াও থাকে কিছু স্পেশাল প্রোটিনস হুইচ বাইন্ডস দা ক্যালসিয়াম অস্টিওনেকটিন অস্টিও ক্যালসিন এটসেট্রা কেমন তাহলে বুঝতেই পারছ বোন মিনস অর্গানিক 35% inorganic 65% and organic hocche resist effects of pulling and resist tension amra je chap dicchi seta ke resist korche ar hardness inorganic material ta ke korche jar phole bone ta bend hoye jacche na ba bhenge jacche na acha ei bare amader aschi amra jodi naked eye e bones guli ke dekhi তাহলে আমরা দু রকম বোনস দেখতে পাব এইবারে আস্তে আস্তে ঢুকে গেলাম অরিজিনাল ইয়েতে কম্প্যাক্ট বোন কম্প্যাক্ট বোন মানে কি দ্য বোনস যখন কাট সেকশন থাকবে লাইক এ আইভরি হাতির দাঁতের মতো লাগবে মানে কি আমরা বোনসই দেখব বোনসের মধ্যে এক্সট্রা সেলুলার কোন স্পেস কন্টেনিং ইয়ার মানে বাতাস রয়েছে এরকম কিচ্ছু আমরা দেখতে পারবো না শুধু দেখবো বোনস 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 তা বলে কি এক্সট্রা সেলুলার মেটেরিয়ালস নেই আছে বাট দে আর ভেরি মিনিমাম দে আর কম্প্যাক্ট লাইক এ আইভরি সুতরাং সেই বোনসকে আমরা বলি কম্প্যাক্ট বোন আমরা খালি চোখেই দেখতে পারবো আর কিছু বোনসকে আমরা দেখব লাইক এ স্পঞ্জি মৌমাছির চাকের মতো বি হাইপসের মতো দেখতে তাকে আমরা বলবো স্পঞ্জি বোন কোথায় থাকে কম্প্যাক্ট বোন তার আগে একটা বলে নেই তোমাদের জেনারেল অ্যানাটমিতে পড়ানো হয়েছে কি এপিফাইসিস ডায়াফাইসিস পড়ানো হয়েছে তাহলে এইটা হচ্ছে ডায়াফাইসিস মেন পার্টটা আর এইটা হচ্ছে এপিফাইসিস আর মাঝখানে থাকে ইয়ং বোনে মেটাফাইসিস আমার নেই কারণ ইট বিকামস বোন ইয়ং বোনে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মেটাফাইসিস কেমন এবার ডায়াফেসিস কে যদি দেখো তাহলে এই বোনটাকে যদি দেখো ডায়াফেসিস এর মাঝখানে কি আছে একটা সেন্ট্রাল ক্যাভিটি রয়েছে আর এই জায়গাটায় রয়েছে একটা কার্টিলেজ তাকে বলে আর্টিকুলার কার্টিলেজ বা ইপিফাইসাল আর্টিকুলার কার্টিলেজ বলে তাহলে কম্প্যাক্ট বোন কোথায় থাকছে মেইনলি ডায়াফাইসিস অথবা সারাউন্ডিং পার্ট অফ এপিফাইসিস কেমন আর স্পঞ্জি বোন থাকছে এইখানটায় অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য বোন ইন দ্য নিয়ার অফ এপিফাইসিস আর এইখানে থাকে আর এই যে সেন্ট্রাল ক্যানেল এখানে কি থাকে বোন ম্যারো এই বোন ম্যারোর মধ্যে স্পিকিং সব মানে পুরো এরকম ভাবে নয় 
ছোট ছোট বোনসের স্পঞ্জ জীবন রয়েছে আর এখানে স্পঞ্জ জীবন রয়েছে আর কোথায় স্পঞ্জ জীবন আর কম্প্যাক্ট বোন রয়েছে স্কাল বোন স্কাল বোনটা রয়েছে ফ্ল্যাট টাইপের বোন ভালো করে বুঝতে পারছো এই স্কাল বোনের দুটো সারফেসে রয়েছে কম্প্যাক্ট বোন আর মাঝখানে রয়েছে স্পঞ্জি বোন এই স্পঞ্জি বোনের একটা স্পেশাল নাম আছে স্কাল বোনের ক্ষেত্রে অনলি এখানে ক্ষেত্রে নয় তাকে বলে ডিপ্লোয়িক ডিপ্লোয়িক বোন ডিপ্লোয়িক এবং অনেক সময় এখান দিয়ে একটা ভেন একটা আমরা জানি আর্টারি আর ভেন রয়েছে এখনই জেনে নাও এইখানে কিছু ভেন আছে এই ডিপ্লোয়িক ভনে ব্লাড গুলিকে নিয়ে আসে একে বলে ডিপ্লোয়িক ভেন ডিপ্লোয়িক ভেন যাকে এটা এখন দরকার নেই বলে দিলাম তাহলে কম্প্যাক্ট বোন আর স্পঞ্জি বোন সম্বন্ধে আইডিয়া হলো কেমন আচ্ছা এটা গেল ইন জেনারেল মর্ফোলজিক্যালি মর্ফোলজিক্যালি মানে কি দেখতে আউটসাইড তোমার মর্ফোলজি এরকম তোমার মর্ফোলজি এরকম দেখতে এবার হিস্টোলজিক্যালি বোনসের আরেকটা ক্লাসিফিকেশন আছে কি এমব্রয়নিক বোন বা ওভেন বোন বা ফিটাল বোন এটা হচ্ছে স্পঞ্জি বোন আর কম্প্যাক্ট বোন দেখে নাও স্কাল টিস্যুতে রয়েছে কিরম দেখতে লাগে আর এইখানে ইয়ার ফিল্ড স্পেস রয়েছে এগুলি ইন ফিটাল লাইফ ইট কন্টেন্স ম্যারো রেড ম্যারো মাইক্রোস্কোপিক্যালি বোনসকে আবার দুটো ভাগে ভাগ করা যায় একটা হচ্ছে প্রাইমারি ইমেচিওর অর উভেন বোন বা এমব্রোলজিক্যাল এমব্রয়গনিক বোন আর একটা হচ্ছে সেকেন্ডারি ম্যাচিওর অর ল্যামেলার বোন মানে এটা কি হলো একটা হচ্ছে প্রাইমারি বোন আমাদের যখন হোল যখন ফিচার লাইফে বোন শুরু হচ্ছে সমস্ত বোন প্রাইমারি থাকে তারপর গ্র্যাজুয়ালি এই বোনসগুলি অল প্রাইমারি বোনস আর রিপ্লেসড রিপ্লেস বাই রেগুলার বোন রেগুলার বোন কি ল্যামেলার বোন কেন ল্যামেলা বলছে আসিয়ান তাহলে হিস্টোলজিক্যালি দু রকম বোন রয়েছে একটা হচ্ছে প্রাইমারি বোন আর সেকেন্ডারি বোন ভালো করে বোঝা যায় না তার জন্য বলা উচিত উভেন বোন অর ইম্যাচিওর বোন অ্যান্ড ল্যামেলার বোন ল্যামেলার বোন বললেই মনে পড়বে এটা সে অ্যাডাল্টের বোন এবং এখানে একটা ল্যামেলা রয়েছে ল্যামেলাটা কি রকম কি জিনিস ল্যামেলা আসব সেটার উপরেই থাকছে আজকের হিস্টোলজি ক্লাস এইটা হচ্ছে ফিটাল বোন অনেকটা স্পঞ্জি বোনের মতোই কিন্তু ইন ল্যামেলার বোনে কোলাজেন ফাইবার্স এবং বোন সাবস্টেন্সগুলি একটা রেগুলার প্যাটার্ন রয়েছে কোলাজেন ফাইবার্স রানিং আগেই বলেছি বোনসে কোলাজেন ফাইবার্স রয়েছে একটা রেগুলার প্যাটার্ন রয়েছে জিওমেট্রিক্যাল রেগুলার প্যাটার্ন কিন্তু এইখানে কিন্তু সেরকম প্যাটার্ন নেই এইখানে কোনো কোলাজেন ফাইবার সেরম যাচ্ছে কোনো দিন এটা যাচ্ছে কোনো দিন ওইটা বেঁকে যাচ্ছে কোনোটা এরম যাচ্ছে ফলে কোনো রকম নেই এবং যেহেতু রেগুলার প্যাটার্ন নেই দ্য বোনস আর নট সো হার্ড নট সো টাফ নট সো রেজিলেন্ট ইজিলি বেন্ড হয়ে যেতে পারে কেমন তা এইটাকে বলছি আমাদের উভেন বোন কোথায় থাকে ফিচার্সে আর অ্যাডাল্টে একটা এইবারে ওরালে যদি জিজ্ঞেস করে এরপরে বলবে ও অ্যাডাল্টে হয় থাকে কি নর্মালি থাকার কথা না কখন হয় যখন আগে কি বলেছি সমস্ত বোনস আগে কিন্তু প্রাইমারি বোন হয় তারপরে সেকেন্ডারি যখন ফ্র্যাকচার হয় নিউ বোন ফরমেশন হয় তখন কিন্তু প্রথমে প্রাইমারি বোনই হয় তারপর ইট ইস রিপ্লেসড বাই ল্যামেলার বোন সুতরাং আমরা কি শিখলাম অ্যাডাল্টে থাকার কথা নয় 
কিন্তু অনেক সময় হবে যদি আমাদের ফ্র্যাকচার হয় নিউ ফ্র্যাকচারে নিউ বোন ফরমেশন হয় দূরে যাওয়ার জন্য এই নিউ বোনটা প্রাইমারিলি প্রথম দিকে এই উভেন বোন হয় বাট এটাও থাকে না গ্র্যাজুয়াল ইট ইজ রিপ্লেস বাই ল্যামেলার বোন এই যে প্লাস্টার করে এই কারণে স্টেডিংনেস করে এবং সেকেন্ডারি বোন হতে সময় দেয় যদি না করত তাহলে যেই হাঁটতে চাইতো বা কাজ করতে চাইতো বেঁকে যেত কারণ উভেন বোনের স্ট্রেস সহ্য করার ক্ষমতা নেই যেমন তাহলে ক্যালাস অ্যান্ড ফিটাল বোন প্রায় একই রকম এবং এই যে নতুন বোন যে ফ্র্যাকচারে হয় তার নাম হচ্ছে আমরা ক্লিনিক্যালি বলি ক্যালাস তাকে বলি আমরা ক্যালাস ফ্র্যাকচারে যে বোন তৈরি হয় তাকে আমরা বলি ক্যালাস সো উভেন বোন ফ্রম সেমরনিক স্কেলিটেন অ্যান্ড ইজ লার্জলি অ্যাবসেন্ট ফ্রম নর্মাল বোন আফটার দ্য এজ অফ ফোর ইয়ার্স ফোর ইয়ার্স অব্দি থাকতে পারে ইজ সিন ইন ফ্র্যাকচার ক্যালাস ইন বোথ চিলড্রেন অ্যান্ড অ্যাডাল্ট ডাজ নট কন্টেন ল্যামেলা কোনো রেগুলার ল্যামেলা নেই রাদার অ্যাজ রিলেটিভলি ডিসঅর্গানাইজড যেটা বললাম ডিসঅর্গানাইজড অ্যারে অফ কোলাজেন ফাইবার কোনো রেগুলার প্যাটার্ন অফ কোলাজেন ফাইবার থাকে না এবং ইরেগুলার মিনারালাইজেশন প্যাটার্ন ক্যালসিয়ামটা কোনো রেগুলার ওয়েতে ডিপোজিট হয় না এই যে এরকম দেখতে হয় এটা তোমাদের নেই আছে না যাকে বারবার হয়ে যাচ্ছে এইবার হচ্ছে ল্যামেলার বোন ল্যামেলার বোনের ক্যারেক্টারিস্টিক হচ্ছে ল্যামেলা থাকে ল্যামেলা মানে কি একটা খাতা দেখো সবচেয়ে যেটা হচ্ছে ল্যামেলা মানে হচ্ছে এই রকম এক একটা প্লেট থাকে বোনসের প্লেট এটা কি দিয়ে তৈরি এটা এটা কি দিয়ে তৈরি কাগজ পেপার এইখানে তুমি কল্পনা করানো এটা বোনস দিয়ে তৈরি মানে এখানে রয়েছে তোমার অস্টিওব্লাস্ট অস্টিওক্লাস্ট সেল রয়েছে ফাইবার্স রয়েছে কোলাজেন ফাইবার্স রয়েছে যেগুলি রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে কোলাজেন ফাইবার্সের হ্যাঁ আবার গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স রয়েছে এক একটা পাতলা এরকম শিট রয়েছে সেইগুলিকে বলে ল্যামেলা এই ল্যামেলা আবার রেগুলারলি অ্যারেঞ্জ করতে পারে আবার ইরেগুলারলি অ্যারেঞ্জ করতে পারে ল্যামেলাটা রেগুলার অ্যারেঞ্জ করতে পারে আর একটা হচ্ছে ইরেগুলার অ্যারেঞ্জ করতে পারবে ওটার সাথে গুলিয়ে ফেলবে না উভেন বোনের হচ্ছে এটার সাথে গুলিয়ে ফেলবে উভেন বোনে ল্যামেলাই নেই নো ল্যামেলা সুতরাং ওটা উভেন বোনে রেগুলার না ইরেগুলার আমার জানার দরকার নেই উভেন বোনে তাহলে কোনটা আমি ইরেগুলার বলছি কোলাজেন ফাইবার ছিল উভেন বোনে কোনো ল্যামেলাই নেই অ্যাডাল্ট বোনে ল্যামেলা আছে ল্যামেলার আবার দু রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে দু রকম অ্যারেঞ্জমেন্ট থাকার জন্যই কম্প্যাক্ট বোন আর স্পঞ্জি বোন হচ্ছে তাহলে ল্যামেলার বোন আবার কত কি রকম টাইপ একটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট বোনের টাইপ আর একটা হচ্ছে স্পঞ্জি বোনের টাইপ তার আগে ল্যামেলাটা দেখে নেই এইটাকে বলে ল্যামেলা এক একটা বোনস দিয়ে তৈরি গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স রয়েছে কেমন গ্রাউন্ড সাবস্টেন্সের মধ্যে সেল রয়েছে কি কি সেল আছে আসছি আমি অস্টিওপ্লাস অস্টিওক্লাস অস্টিওসাইট এগুলি রয়েছে অস্টিওপ্রোজেনিটেড সেল রয়েছে আবার নতুন একটা বইতে আছে লাইনিং সেল রয়েছে ছেড়ে দাও আর কি রয়েছে ফাইবার্স ফাইবার্সের মেনলি কি বলেছি অনেক রকম ফাইবার্স আছে মেনলি আছে টাইপ ওয়ান কোলাজেন ফাইবার আর রয়েছে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স কনড্রাইটিন গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স কি প্রোটিও গ্লাইকেন ড্রাইকো প্রোটিন গ্লাইকোসামিন গ্লাইকেন মেনলি এগুলি এগুলি তো একটা জেনারেল টার্ম মেনলি থাকে কনড্রাইটিন সালফেট হাইলোরনিক এসিড আর হচ্ছে ডারমাটান সালফেট এইগুলি থাকে এগুলি হচ্ছে গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স থাকে আর এইগুলি হচ্ছে ল্যামেলা এইবারে কম্প্যাক্ট বোনে কি রকম থাকে কম্প্যাক্ট বোনে আগে কি বলেছিলাম এইখানে এই যে বোনস আমরা দেখেছিলাম লং বোন তার মাঝখানে একটা সেন্ট্রাল ক্যাভিটি থাকে সেন্ট্রাল ক্যাভিটিকে ঘুরে এই রকম প্লেটস অফ কম্প্যাক্ট বোন থাকে ঠিক ওরকম কল্পনা করে নাও কিন্তু ওটা মাইক্রোস্কোপিক্যাল এই ল্যামেলাগুলি এক এক এই ল্যামেলা রয়েছে অসংখ্য ল্যামেলা থাকে অসংখ্য বলতে নয় ফিফটিন টু টোয়েন্টি ল্যামেলা এক একটা ইউনিট তৈরি করে আমাদের বডির আমরা কি বলি ইউনিট কি সেল ভেরি গুড সেই রকম বোনসের ইউনিট হচ্ছে অস্টিয়ন অস্টিয়ন কি বলি আমরা অস্টিয়ন এক একটা অস্টিয়ন কি এরকম অসংখ্য অস্টিয়ন মিলে এক একটা ল্যামেলা তৈরি হয় আবার অসংখ্য ল্যামেলা মিলে একটা বোনস তৈরি হয় কম্প্যাক্ট বোন বা 
স্পঞ্জ জীবন তৈরি হয় তাহলে এক একটা অস্টিয়ন কি রকম এক একটা অস্টিয়ন হচ্ছে মাঝখানে একটা সেন্ট্রাল ক্যাভিটি থাকে এই দেখো সারাউন্ডিং বাই এ ল্যামেলা একটা ল্যামেলা সারাউন্ডিং করছে আর মধ্যিখানে একটা সেন্ট্রাল ক্যাভিটি রয়েছে তারপরে আরেকটা ল্যামেলা দেখতে পাচ্ছ তো সবাই তারপরে আরেকটা ল্যামেলা তারপরে আরেকটা ল্যামেলা এরকম এক একটা মিলে এগুলি আমি কি তৈরি করছি একটা অস্টিয়ন তৈরি করছি এরকম পনেরো থেকে কুড়িটা ল্যামেলা এরকম ভাবে ক্লোজলি অ্যাপোজ থাকে এটা কার ল্যামেলা তৈরি করছি মেনলি এখানে আমি কম্প্যাক্ট বোনের বা রেগুলার প্যাটার্ন তৈরি করছি ল্যামেলা এটা গেল ধরো এখানে পনেরো কুড়িটা আছে এইটা গেল একটা অস্টিয়ন এইটা একটা অস্টিয়ন অস্টিয়নের একটা সেন্ট্রাল ক্যাভিটি রয়েছে সেন্ট্রাল ক্যাভিটির মধ্যে তোমার ব্লাড ভেসেল রয়েছে নার্ভস রয়েছে এটার মধ্যে রয়েছে এখান দিয়ে এরমভাবে ছোট্ট সরু রক্তনালী ব্লাড ভেসেল গেছে আর্টারি ভেন নার্ভস এগুলি গেছে এইটা গেল আরেকটা ল্যামেলা এরপরে পাশে রয়েছে আরেকটা ল্যামেলা তৈরি হচ্ছে এক একটা অস্টিয়ন সরি ল্যামেলা নয় এই দেখো এই যে এখানে আমি তিনটে অস্টিয়ন দেখিয়েছি তিনটে অস্টিয়ন দেখিয়েছি প্রত্যেকটা অস্টিয়নের সেন্ট্রালি রয়েছে একটা ক্যানেল তার নাম কি সবাই জানে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল এটার একটা হ্যাভার্সিয়ান এটার প্রত্যেকটা হ্যাভার্সিয়ান কলেন দেখো প্যারালাল উই টু ইচ আদার এটার সাথে এটার প্যারালাল তাকে আমরা কি বলছি হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল কেমন এটা গেল একটা অস্টিয়ন ইচ অস্টিয়ন মেড আপ অফ ল্যামেলা আর এই একটা ল্যামেলা আর পাশের ল্যামেলার মধ্যে যদিও স্পেস নেই অল্প স্পেস হলেও আছে সেইখানে এক একটা বাড়ি আছে ছোট ছোট অসংখ্য ছোট ছোট বাড়ি নয় কামরা রয়েছে ঘর তাকে আমরা কি বলি কিছুটা পড়েছ তো কি বলি যেখানে বোন সেল থাকবে অস্টিয় ল্যাক না পড়েছ তোমরা এলো তাকে বলে ল্যাকুনা তাহলে ল্যাকুনা কিন্তু তোমার এইখানে থাকছে না কেমন দুটোর মাঝখানে থাকছে দুটো ল্যামেলার মাঝখানে থাকছে এবং সেইখানে রয়েছে অসংখ্য সেল সেলগুলি একটা ঘরের মধ্যে থাকে ঘরটার নাম হচ্ছে ল্যাকুনা সেলগুলির নাম হচ্ছে অস্টিও সাইট এই এবারে এই হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল এই হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল এই হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল এরকম অসংখ্য হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল মিলে একটা তোমার ল্যামেলা তৈরি হল কেমন এবার একটা হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেলের সাথে আরেকটা হ্যাভার্সি পাশের যে অ্যাডজেসেন্ট হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল হ্যাজ গট এ কানেকশান এই হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল মধ্যের সেন্ট্রাল ক্যাপিটাকে বলছি হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল পাশের সেন্ট্রাল ক্যাপিটাকে বলছি হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল টু এবার হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল ওয়ান অ্যান্ড হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল টু ইস কানেক্টেড বাই অ্যানাদার ক্যানেল ওটা ট্রান্সভার্সলি এটা হচ্ছে হরে ভার্টিক্যালি অ্যারেঞ্জ ওটা তাহলে একটা ক্যানেলের সাথে আরেকটা ক্যানেল সাইড ব্রাঞ্চ ক্যানেল দিয়ে যোগ আছে তার নাম কি হচ্ছে ভেরি গুড ভোকম্যান্স ক্যানেল তাহলে বুঝতে পারছো নিজেরাই বলছে আমি কিছুই বলছি না তাকে বলে ভোকম্যান্স ক্যানেল তাহলে আইডিয়া হয়েছে এক একটা ল্যামেলা কি কেমন এইবার এই ছবিটা দেখো এইভাবেই কম্প্যাক্ট বোন তৈরি হচ্ছে এইটা হলো একটা অস্টিয়ন প্রত্যেকটা অস্টিয়ন মেড আপ অফ ল্যামেলা এটা আরেকটা অস্টিয়ন এইটা আরেকটা অস্টিয়ন এইটা আরেকটা অস্টিয়ন 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 এবার এটা হচ্ছে ট্রান্সভার্স সেকশন থেকে এরকম লাগবে যেটা তুমি মাইক্রোস্কোপে দেখবে কেমন আর যদি হরিজেন্টাল সেকশন হয় এইরকম আর এইখান থেকে এখানে যদি যোগ থাকে একটা ক্যানেল দিয়ে সেটা হচ্ছে ভোকম্যান্স ক্যানেল তাহলে আইডিয়া হয়ে যাচ্ছে এরপরে হচ্ছে 
তাহলে তোমাদের ল্যামেলের সম্বন্ধে আইডিয়া হলো এবার পরে আসছি আরো কম্প্যাক্ট মনে হয় বেশি বেশি নেই তোমাদের এরপরে আরেকটা আইডিয়া তোমাদের করতে হবে পেরিওস্টিয়াম আর এন্ডোস্টিয়াম সম্বন্ধে কেমন কিছুটা তোমরা জানো কিছুটা একটু ফার্স্ট ইয়ারের জন্য একটু এক্সট্রা পড়তে হবে এই ধরো এটা একটা বোনস এটা একটা বোনস মধ্যিখানে একটা ক্যাভিটি রয়েছে এইটা একটা বোনস মধ্যিখানে একটা ক্যাভিটি রয়েছে ম্যারো ক্যাভিটি কেমন কেমন আর এইটা হচ্ছে আউটার সারফেস আর ম্যারো ক্যাভিটিকে লাইন করে রয়েছে ইনার সারফেস আর মধ্যিখানে রয়েছে কম্প্যাক্ট বোন এটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট বোন এই আউটার সারফেসকে কভার করে একটা ফাইব্রাস মেমব্রেন থাকে তাকে বলি পেরিওস্টিয়াম এপাশেও রয়েছে আর এপাশেও রয়েছে এইখানে এইভাবে কভার করে আছে আর ইনার সারফেস কেউ কভার করে আরেকটা ফাইব্রাস মেমব্রেন আছে তাকে বলে এন্ডোস্টিয়াম তাকে বলে এন্ডোস্টিয়াম দুটো কি দিয়ে তৈরি বোনস দিয়ে না এটা হচ্ছে ফাইব্রাস মেমব্রেন তোমার যেমন এইটা এটা যদি বোনস হয় এটা হচ্ছে পেরিওস্টিয়াম এটা হচ্ছে পেরিওস্টিয়াম পেরিওস্টিয়ামের আবার যদি ভালো করে মাইক্রোস্কোপিক সেকশন দেখো তাহলে পেরিওস্টিয়াম ইজ মেড আপ অফ টু লেয়ার্স আমরা যদি মাইক্রোস্কোপে দেখি তাহলে পেরিওস্টিয়ামটাকে যদি দেখি এটা বাইরে একটা লেয়ার রয়েছে আর ভেতরে আর একটা লেয়ার রয়েছে কেমন এটা মাইক্রোস্কোপে আমরা দেখছি তার এইখানে রয়েছে বোনস এটা বোনস রয়েছে বাইরের লেয়াকে বলে ফাইব্রাস লেয়ার কেন এখানে ফাইব্রাস টিস্যু মেনলি থাকে কোলাজেন ফাইবার অ্যান্ড গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স আর ভেতরটাতে ফাইবার্স আছে কিন্তু মেনলি থাকে সেল মেনলি থাকে সেল অ্যান্ড ইটস এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেল ইট ক্যান প্রডিউস বোনস मत जिन दिए जो थे मान आटके थे তাকে বলে সার্ফেস ফাইবার ডক্টর সার্ফে প্রথম এটা স্কটিস ইয়ে প্রফেশনাল তিনি প্রথম এটাকে ডেসক্রাইব করেছেন বলে এটা আমরা বলি সার্ফেস ফাইবার যাতে পেরিওস্টিয়ামটা না খুলে বেরিয়ে আসে বোনস থেকে সেটাকে বলে সার্ফেস ফাইবার তার জন্য এই সেলটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই এইখানে ফাইবার্স লেয়ারে রয়েছে ব্লাড ভেসেলস দুটো লেয়ারই ইম্পর্টেন্ট এইখানে রয়েছে ব্লাড ভেসেল যেটা ব্লাড ক্যালসিয়াম এবং নিউট্রিয়েন্স নিয়ে এখানে বোনসকে ঢুকছে আর এইটা হচ্ছে বোনস তৈরি করতে সাহায্য করছে বোন ইজ অলওয়েজ এ ডাইনামিক ইকুলাব্রিয়াম মানে ব্যাপারটা কি ডাইনামিক ইকুলাব্রিয়াম মানেটা কি আজকে যে এই বোনস সেট সেলগুলি দেখছো এক মাস পরে ওই সেল থাকবে না আমাদের এই স্কিনের সেলের মতো হয়ে যাবে নতুন আবার সেল তৈরি হবে বোনস সরি সেল নয় বোনস থাকবে না সব সময় আমাদের বোন কিছু ডেস্ট্রাকশন হচ্ছে আবার নতুন তৈরি হচ্ছে অলওয়েজ একটা ইকুলাব্রিয়ামে রয়েছে তাই একটা ডাইনামিক ইকুলাব্রিয়ামে রয়েছে অস্টিও জেনেসিস অ্যান্ড অস্টিও লাইসিস অস্টিও জেনেসিস মানে নতুন বোন তৈরি হচ্ছে আবার মাঝে মাঝে এবং তার সাথে ব্যালেন্স করে নতুন ইয়েও মানে বোনসও আমাদের ডেস্ট্রাকশন হচ্ছে এটা একটা নর্মাল ফেনোমেনা এবং তার জন্য আমরা জানি হরমোন ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্যারাথাইরয়েড হরমোন ক্যালসিটোনিন প্যারাথাইরয়েড হরমোন ইজ সিক্রেটেড বাই প্যারাথরমোন ইজ সিক্রেটেড বাই দ্য প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড চারটে আমাদের প্যারাথাইরয়েড গ্ল্যান্ড রয়েছে আমাদের থাইরয়েড গ্ল্যান্ডের পেছনে সেখান থেকে আমাদের প্যারাথাইরয়েড হরমোন তৈরি করে সেটা অস্টিও ক্লাসকে স্টিমুলেট করে কেমন অস্টিও ক্লাসের কাজ হচ্ছে বোন ডিস্ট্রাকশন করা ঠিক তার উল্টোটা হচ্ছে ক্যালসিটোনিন 
secreted by the parafollicular cell or tree cells, jeta thyroid er modde thake, sheta bone formation korte shahajjo kore. Come on. Jage, eta physiology dhuke gala. Kale hoche, amadher eita, ehi dhuto amadher porte hape, mone rakte hape. Sharpest fiber and vascular fibrous layer, inner cellular osteogenic layer. Kothai kothai adult mone fibrous layer thake na, ehi, sorry, periosteum kun khan jagai thake na, Fibrically, how do you know? Where are the bones? Where are the muscles attached? Usually, where are the periosteum muscles? Where are the bones? 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 Where ताके बोले आर्टिकुलर कार्टिलेज ये कार्टिलेज इट जाएगा ये कोनो पेरियोस्टियम थाके ना कम उन जगह इटा इटा एमसीक्यू दी दिलाम ये जे पेरियोस्टियम ये जे पेरियोस्टियम टाके स्ट्रिप टॉप कोडे चे अब हम पेरियोस्टियम ना थाके ले बोन्स तो इडी होगे छुट्टरंग सर्जन सब समय बोन से जायो कोड़ पीरियोस्टम टेक किंतु रोका करे पीरियोस्टम टेक किटे फिले दायन नुतुन बोन तो इडियट जुन्नो पीरियोस्टम होच्छे एसेंशियल ए जे ग्लिसिनिंग पीरियोस्टम देखा है अच्छे और ये कने पीरियोस्टम टेक तोला हुए चे कम ओन तार जुन्नो ऑपरेशन कुप्ते के ले प्रथमी की कोड़े पीरियोस्टम एक टे एक अने केटे जाए, केटे पीरियोस्टियम टाके तूले ना है। ये पर जा कौन आर कोल्लो, बोन्स जो दी बाद दौर दे दे बे बाग उन ऑपरेशन कौन आर होल्लो, हवा और पीरियोस्टियम दुटो शेलाई कोले। पीरियोस्टियम टाके रखते ही होगे, ना हले बोन उखाने पे बोन तोड़ी ही होगे ना, अब उन ऑपरेशन विल बी ए फेलियो। अर बी टा होच्छे पेरियोस्टियम, डी टा होच्छे इंडोस्टियम, ए टा होच्छे हेवर्शियन कैनल, और ए टा होच्छे वोपमैन्स कैनल। हम जा बोले दिसे अर बारी तेर तो माते कोनो आइडिया करते कोनो हो बे ना। इंडोस्टियम तो बोले दिए थी, ठीक पेरियोस्टियम में मुझे इनर लाइनिंग ऑफ़ द मेरो कैबिटी थी ता कोडे ताके बोले इंडोस्टियम, इट इस आल्सो वेरी इम्पोर्टेन्ट। एक पढ़े छुट्टू छुट्टू कोडे पढ़े रख दे, डिटेल्स जोर करने। इबर अमी आगे बोले ची, कनेक्टिव टिश्यू बोन्स इसे कंपोजिट कनेक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू माने कि सेल, एक्सोसेल्युलर में सब्सटेंस, एक्सोसेल्युलर बोन सेल के तीन की आचे ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोक्लास बस आर नुतुन बोल चे सरफेस लाइनिंग सेल लेकर दौड़ करने। ऑस्टियोप्रोजेनिटर सेल इस द मेन सेल फ्रॉम व्हिच ऑस्टियोब्लास्ट इस डेवलप। नॉट द ऑस्टियोक्लास। ऑस्टियोब्लास्ट इस डेवलप। कुताई था कि इटा मेली सरफेस close to the periosteal layer, which is cytogenic layer. Shed out a large cell, shekhan teke, jokhan hormone stimulate kore, tokhan it become transformed into osteoblast. Osteoblast is a very important cell. It is a large cell, oval cell with the eccentric nuclei. Eccentric mani ki, nucleus ka central ino, acta dike thakke, cell air. Aar ki thakke, eta basophilic cytoplasm. Kyanu basophilic cytoplasm? तो उन्हें फास्ट करते पढ़ना होगा इसकी ये उसी ने फिलिया बेसो फिलिया पढ़ना है नहीं ना इतना इम्पोर्टेंट अच्छा ये उसी ने फिल बेसो फिल से मंदे आइडिया दे आओगे इसकी ये उसी ने फिल टकी सिंथेटिक डाई बेसो फिल टकी अमरा जेटे हीमाटॉक्सिलिन एंड ये उसी ने बोली ये उसी ने टकी सिंथेटिक एक तर साउथ अफ्रीका एक तर गांच है तो हिमाटॉक्सिलम 
বলে একটা গাছ আছে আরেকটা বড় নাম আছে ভুলে গেছি হিমাটক্সিলাম যেটা ওই স্পেসিস অ্যান্ড জেনাস জেনাসটা বলছি স্পেসিস এর নামটা ভুলে গেছি সেই বার্ক থেকে এই হিমাটক্সিলিনটা তৈরি হয় সুতরাং ওটা হচ্ছে ন্যাচারাল প্রোডাক্ট ইউসিনের কাজ হচ্ছে যেখানে বেসিক আছে বেস আছে বেস মানে কি অ্যাসিড মানে কি যেটা হাইড্রোজেন দিতে পারে ইট ইন সলিউশন ইট ক্যান জেনারেট অ্যাসিড তাহলে অ্যাসিড কোথায় বেশি আছে আমাদের শরীরে ডিএনএ আর এন এতে ডিএনএ অ্যান্ড আর এন এ কেমন অ্যাসিড অ্যাসিডিক তো এবার ডিএনএ কোথায় থাকে ডিএনএ কোথায় থাকে আমাদের হ্যাঁ কোথায় ডিএনএ কোথায় থাকে আরে যা বলে হবে বলো ডিএনএ কোথায় থাকে বলতে পারছো না নিউক্লে তুমি আরো ভালো বলেছো একদম স্পেসিফিক বলেছো ক্রোমোজোমে থাকে মানে নিউক্লিয়াসে থাকে ঠিক বলেছো ক্রোমোজোমে থাকে আমাদের জিন হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি ডিএনএ এর একটা ফ্রেগমেন্ট ক্রোমোজোমে থাকে আর আর এনএ কোথায় থাকে নিউক্লিয়াসেও থাকে সাইটোপ্লাজমেও থাকে छोट्ट এই ক্লাসের আগে একদম ফার্স্ট ক্লাসের জিনিসগুলো হিমাটক্সিলিন যেহেতু বেসিক ডাই বেসিকের অ্যাট্রাকশন কোথায় থাকবে কার প্রতি থাকবে অ্যাসিডের প্রতি বেসির সবসময় অ্যাসিডের সাথে আটকে যাবে ডাইয়ের কাজটা গিয়ে এই যে হিমাটক্সিলিন ইউসিন দেই কি এটা আমাদের ভিজিবল করে নর্মালি আমরা যেগুলি হিমা আমাদের সেল যে অর্গানিলস রয়েছে নিউক্লিয়াস এগুলি রিফ্রেক্ট রিফ্রেক্টিং এরকম যে আমরা নর্মাল লাইটে আমরা কিছু আলাদা করে বুঝতে পারব সুতরাং সেগুলিকে আমাদের কালার করতে হয় কালার করতে গেলে আমরা অনেক কালার আছে তার মধ্যে মেনলি আমরা নেই রুটিন প্র্যাকটিস হিমাটক্সিলেন অ্যান্ড ইয়োসিন তাকে আমরা বলি এইচ অ্যান্ড ই এইচ ফর হিমাটক্সিলেন ই ফর ইয়োসিন কেমন এবার আগে কি বললাম হিমাটক্সিল ইজ এ বেসিক ডাই তাহলে এটা কার সাথে যোগ হবে ডিএনএ এর সাথে এবং আর এন এর সাথে দুটোই তো অ্যাসিড সুতরাং ওটা নিউক্লিয়াসটাকে স্টেইন করে দেবে হিমাটক্সিলেন কালার কি ব্লুইশ ভায়োলেট সুতরাং নিউক্লিয়াসটা তার জন্য ভায়োলেট লাগবে আর কোনটাকে কালার করতে পারে আর এন এটাকে আর এন এ কোথায় থাকে সাইটোপ্লাজমের রাফ এন্ডোপ্লাজম যেখানে রাইবোজোম থাকে সুতরাং কাদের রাইবোজোম বেশি থাকে যারা এক্সেসিভ কাজ করছে অ্যাক্টিভলি প্রোটিন তৈরি করছে তাদের রাইবোজোম বেশি থাকবে যে অলস বুড়ো তাদের রাইবোজম সেল আমি বলছি আমার কথা বলছি না মানে মানুষের কথা বলছি যে সেলগুলি কাজ করছে না তাদের রাইবোজম কম থাকবে তার মানে অ্যাক্টিভ সেলের সাইটোপ্লাজম উইল বি বেসোফিলিক কেন বেসোফিলিক এবার আমাকে বোঝাও একজন অ্যাক্টিভ সেলের সাইটোপ্লাজম বেসোফিলিক কেন বলো হ্যাঁ আর এনে বেশি থাকে সাইটোপ্লাজমে আর এনের গুলি বেশি থাকছে ফলে সাইটোপ্লাজম আর এন এগুলি ওই ডাইটাকে টেনে নিচ্ছে ফলে সাইটোপ্লাজম ইজ বেসোফিলিক তাহলে হিমাটক্সিলিন কাকে কাকে কালার করছে মেইনলি নিউক্লিয়াসকে তার জন্য নিউক্লিয়াস হচ্ছে ভায়োলেট ইন কালার কেন ভায়োলেট কালার কারণ হিমাটক্সিলিনটা হচ্ছে ভায়োলেট আর ইউসোনোফিল কি পিঙ্ক পিঙ্ক ইন কালার পিঙ্কিস ওটা কাকে অ্যাট্রাক্ট করবে বেসকে সাইটোপ্লাজমে যে প্রোটিন আছে দো দে আর অ্যাম্পিফেটিক মেনলি ইট অ্যাক্স এস এ বেস সুতরাং সাইটোপ্লাজমটা অ্যাট্রাক্ট করে ইয়োসিনকে সুতরাং সাইটোপ্লাজম ইজ ইউজুয়ালি ইয়োসোনোফিলিক এক্সেপ্ট সাম অ্যাক্টিভ সেল হোয়ার দেয়ার ইজ অ্যান্ড বেসোফিলিক সাইটোপ্লাজম নর্মালি আমাদের সব সেল অ্যাক্টিভ নয় তার জন্য সাইটোপ্লাজমগুলি হচ্ছে ইয়োসিনোফিলিক অর্থ তার মানে নিউক্লিয়াসটা কী রং হবে ভায়োলেট সাইটোপ্লাজমটা কি হবে পিঙ্ক ক্লিয়ার হয়েছে এটা 
বুঝতে পেরেছো তো এটা জিজ্ঞেস করে কেমন তাহলে এইটা গিয়ে চলে গেলাম তাহলে অস্টিওসাইট চলে গেলে এবার অস্টিও ব্লাস্ট অস্টিও ব্লাস্ট ইজ এ লার্জ সেল উইথ এক্সেন্ট্রিক নিউক্লি এবং এটা হচ্ছে অ্যাক্টিভ সেল তার জন্য এটার হাইড্রোপ্লাজমটা হচ্ছে অ্যাসিডোফিলিক অর বেসোফিলিক হবে বেসোফিলি অ্যাক্টিভ সেলের সেলগুলি হয় বেসোফিলি সুতরাং বেসোফিলিক সাইটোপ্লাজম এটার কাজ কি সমস্ত কাজ হিউজ কাজ করে বোনস তৈরির যাবতীয় কাজ করে ইট সিক্রেট কোলাজেন ফাইবার টাইপ ওয়ান কোলাজেন ইট সিক্রেট গ্রাউন্ড সাবস্টেন্স অস্টিওনেকটিন অস্টিওফাইব্রিন গ্লাইকোসোপ্রো এই ডারমাটা কন্ড্রাইটিন সালফেট সব অ্যান্ড অলসো ইট সিক্রেট অ্যালকালাইন ফসফেটেজ অ্যালকালাইন ফসফেটেজ উইচ হেলপস ইন মিনারালাইজেশন অফ বোন বোনটাকে ক্যালসিয়াম ডিপোজিট করতে সাহায্য করে এই অস্টিও সমস্ত বোন ফরমেশনের সব কাজটাই অস্টিও ব্লাস্ট করছে তার জন্য যখনই কোনো কারণে অস্টিও ব্লাস্টিক অ্যাক্টিভিটি বেশি হবে বোনসের অ্যাক্টিভিটি বেশি হবে তখন ব্লাডে অ্যালকালাইন ফসফেটেজের লেভেলটা বেড়ে যায় এছাড়াও লিভার ডিজিজ এবং আরও কয়েকটা ডিজিজ পেজের ডিজিজ এই সরি লিভার ডিজিজ আর এটা বলে গেলাম সেখানেও কিন্তু অ্যালকালাইন ফসফেটেজ বাড়তে পারে বোনসের অ্যাক্টিভিটি না হলো সুতরাং একটা পেশেন্টের অ্যালকালাইন ফসফেটিস বেশি উনি লাফিয়ে উঠলে যে আর এই তার মানে ও লিভার খারাপ আছে নাও হতে পারে হতে পারে লিভার খারাপ নাও হতে পারে আগে দেখো ওর অ্যাক্টিভলি গ্রোয়িং চাইল্ড কি না সেখানে অ্যালকালাইন ফসফেটিস বেশি হবে তার জন্য ওর নর্মাল রেঞ্জটা দেখতে হবে চাইল্ডের ক্ষেত্রে ওটা নর্মাল রেঞ্জ কত বেশি আছে সুতরাং এটা নর্মাল একটা অ্যাডাল্টের অ্যালকালাইন ফসফেটিস যা চাইল্ডের অনেক বেশি কেন নর্মালি ওদের বেশি হবে কারণ ওদের বোন অ্যাক্টিভিটিগুলি বেশি এইভাবে এখন থেকে ডাক্তারিগুলি চিন্তা করতে হবে তোমাদের শুধু মুখস্থ করবে না তাহলে গেল তাহলে অস্টিও ব্লাস্ট বললাম আর একটা কি অস্টিও সাইট এবার অনেক কাজকর্ম করে যখন অস্টিও ব্লাস্ট রেস্ট নেয় তখন এই ট্রান্সফর্ম ইন্টু অস্টিও সাইট এই অস্টিও সাইটগুলি ক্যানালিকুলিতে থাকে উইন বিটুইন দুটো ল্যামেলা কেমন এই সরি ল্যাকুনাতে থাকে এবং সবচেয়ে যেটা ইম্পর্টেন্ট এবারে তোমাদের এমসিকিউ কোশ্চেন এসেছিল এই অস্টিওসাইট এই অস্টিওসাইটের এরকম প্রসেস রয়েছে এবং এই সাইটোপ্লাজমটা কিন্তু মেইনলি আস্তে আস্তে ইউসিনিফিলিক হয়ে যাচ্ছে কেন ইউসিনিফিলিক হয়ে গেল লেস অ্যাক্টিভ অ্যালকালাইন ফসফেটেজ ওর বেশি নেই এই যে প্রসেসগুলি রয়েছে এটা কিসে রয়েছে এক একটা একটা ল্যাকুনিতে এবার আরেকটা ল্যাকুনিতে আরেকটা অস্টিওসাইট রয়েছে এই একটা ল্যাকুনি থেকে আরেকটা ল্যাকুনি কানেকশন রয়েছে একটা ক্যানেলের মাধ্যমে তাকে বলে ক্যানালি কুলি তাকে বলে ক্যানালি কুলি এই ক্যানালি কুলির সাথে একটা অস্টিওসাইট আরেকটা অস্টিওসাইটের সাথে যুক্ত হয় বাই গ্যাপ জাংশন এই প্রসেস অফ অস্টিওসাইট ইজ প্রেজেন্ট ইন দ্য ক্যানালি কুলি এমসিকিউ দিয়েছে এবারে সুতরাং বুঝতে পারছো তো এটা একটু পড়তে হবে এখান থেকে একটা এমসিকিউ মেরে দিয়েছে যে ফিচার্স অফ অস্টিওসাইট তার মধ্যে এটা একটা ছিল তাহলে এটা বলে দিলাম আর অস্টিও ক্লাস কি এ মাল্টি নিউক্লেটেড সেল মেইনলি ডিরাইভ ফ্রম ম্যাক্রোফেস সিস্টেম উইথ অ্যাক্টিভিটি ইজ ডেস্ট্রয় বোন এবং সেটাও একটা ল্যাকুনিতে থাকে তাকে বলে হাউ শিপ ল্যাকুনি তাকে বলে হাউ শিপ ল্যাকুনি ওটা নিজেরাই ল্যাকুনিটা তৈরি করে অস্টিও ক্লাস সিক্রেট করে অ্যাসিড ফসফেটে ওই অ্যাসিডটাকে মিনারেলটাকে ডিস্ট্রাকশন করে কেমন ফাইবার্সগুলিকে ডিস্ট্রাকশন করে তাহলে কি কি সেল হলো অস্টিও প্রজনিটার সেল মেইনলি কোথায় থাকে সারফেসে অস্টিও ব্লাস কোথায় থাকে সারফেসে ওই সেলুলার লেয়ার অফ পেরি অস্টিয়াম অস্টিও সাইট কোথায় থাকে ক্যানালিকুল এই ল্যাকুনিতে ইন বিটুইন দ্য ল্যামেলি আর অস্টিও ক্লাস আবার সারফেসে থাকে পেরিওস্টিয়ামের কাছে কেমন তাহলে এইগুলি
এই যে বেসোফিলিক সাইটোপ্লাজম অ্যালকালাইন ফসফেট ফাউন্ড ইন সারফেস অফ বোন এই দেখো অস্টিওপ্লাজম বোনসের সারফেসে রয়েছে অস্টিওসাইট এইটা হচ্ছে ল্যাকুনি এই আর এই যে প্রসেস এই ক্যানালিকুলির মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে আরেকটা প্রসেসের সাথে যোগ থাকে এটা হচ্ছে সেলটা ইলেকট্রন মাইক্রোগ্রাফ পিকচার এটা হচ্ছে হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেল এইগুলি এক একটা ল্যাকুনির মধ্যে এক একটা অস্টিওসাইট ব্ল্যাক গুলি এই যে দেখছো প্রসেস গুলি দেখা যাচ্ছে আর এইগুলি হচ্ছে ক্যানালি গুলি একটার সাথে একটা যোগ আছে এটা হচ্ছে একটা অস্টিয়ন এইটা হচ্ছে এক একটা ল্যামেলা এইটা হচ্ছে একটা ল্যামেলা এটা একটা ল্যামেলা এই ল্যামেলার মধ্যে ল্যাকুনির মধ্যে অস্টিওসাইট রয়েছে মাল্টিপল নিউক্লি মাল্টি নিউক্লিয়েটেড সেল কেন ইম্পর্টেন্ট এম সি কিউ ঝট করে বলে দেবে অস্টিও ক্লাস সিঙ্গেল নিউক্লি মাল্টিপল নিউক্লি ওরকম অ্যাক্টিভিটি বেশি বলে দিয়েছি ল্যামেলা বলে দিয়েছি এইবারে হচ্ছে এই কম্প্যাক্ট বোনের এই যে ল্যামেলা ল্যামেলাগুলির তিন টাইপের অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে একটা এতক্ষণ যেটা বললাম এই যে একটা হ্যাভার্সিয়ান ক্যানেলকে সারাউন্ডিং করে আছে সেইটাকে বলা হয় হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম অফ ল্যামেলা যেটা এতক্ষণ বললাম কেমন আসতে দেরি হয়ে যাচ্ছে আসলে তোমাদের দেখি ছবি আছে কি না তালি বলে দেবো सार्कमेंसियल বোনসটাকে সারাউন্ডিং করে ধরো এটা ফিমারের পুরো এটা ধরো ফিমার এই ফিমারটাকে এইগুলি কাকে কভার করছিল হ্যাভার্সান সিস্টেম সেন্ট্রালে আর পুরো বোনটাকে সারাউন্ডিং করে কিছু ল্যামেলা রয়েছে সারকামফারেন্স অব দ্য বোন সারকামফারেন্স মানে কি পুরোটাকে সেটাকে বলে সারকামফারেন্সিয়াল ল্যামেলা এরপরে এইটা ধরো হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম এটা আরেকটা হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম অলওয়েজ বোন আগে আমি কি বলেছি বোন ইজ এ ডাইনামিক ইকোলাপিয়াম সব সময় তৈরি হচ্ছে ধ্বংস হচ্ছে তৈরি হচ্ছে ধ্বংস হচ্ছে তৈরি হচ্ছে ধ্বংস হচ্ছে এবার এইটা ধরো নতুন তৈরি হয়েছে এটা ধ্বংস হচ্ছে এই দুটোর মাঝখানে এবার যখন ধ্বংস হচ্ছে কিছু স্পিকুলস অফ ল্যামিনা এই দুটোর মাঝখানে থেকে যাবে ফিউ ল্যামিলা উইল বি প্রেজেন্ট ইন বিটুইন দি টু অস্টিয়ন তাই তো হ্যাঁ তাহলে কি কি ল্যামেলা বলেছিলাম সারকামফারেন্সিয়াল ল্যামেলা সারকামফারেন্সিয়াল ল্যামেলা কোনটা পুরো বোনসটাকে করছে হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম বোনটাকে করছে এবার দুটো অস্টিয়নের মাঝে কিছু কিছু ল্যামেলা থাকে তাকে বলে ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামেলা ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামেলা কঠিন হয়ে যাচ্ছে এই যে লালগুলি দেখিয়েছে এগুলি হ্যাভার্সিয়ান ল্যামেলা এই যে তো রয়েছে তো ছবি এইটা হচ্ছে দুটো অস্টিয়ন এগুলি হচ্ছে হ্যাভার্সিয়ান ল্যামেলা হ্যাভার্সিয়ান ল্যামেলা মাঝখানে রয়েছে ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামেলা পুরো কভার করছে না কাউকে কারণ এটা এটারই একটা পার্ট ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল তার পার্টগুলি রয়েই গেছে এখন তাকে বলা হয় ইন্টারস্টিশিয়াল ল্যামেলা আর সারকামফারেন্সিয়াল হচ্ছে এই যে পুরো বোনসটাকে কভার করছে
তাহলে ওয়ানটা কি হ্যাভার্সিয়ান ল্যামেলা না সার্কমফেনেন্সিয়াল ল্যামেলা হ্যাভার্সিয়ান আর টুটা কি সার্কমফেনেন্সিয়াল ল্যামেলা কারণ বোনসটা শেষ হয়ে আসছে চারটা হচ্ছে পেরিওস্টিয়া এটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট বোন এটা হচ্ছে কম্প্যাক্ট বোনের ফিগার এরপর হচ্ছে স্পঞ্জি বোন স্পঞ্জি বোনে কি ল্যামেলা আছে ল্যামেলা আছে ল্যামেলা থাকতেই হবে একমাত্র কোন বোনে ল্যামেলা নেই উভেন বোনে ফিচাল বোনে প্রাইমারি বোনে তাহলে দুটোর মধ্যে তফাৎ কি এইখানে দেখতে পাচ্ছ একটাই তফাৎ এই যে এইটা আগেরটা ভালো আছে এই যে এইখানে কি প্রত্যেকটা রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট একটা প্যাটার্ন আছে না জিওমেট্রিক্যাল জিওমেট্রির প্যাটার্ন রয়েছে তো একটা রেগুলার প্যাটার্ন রয়েছে এবং মিনিমাম স্পেস কন্টেনিং ইয়ার বা কন্টেনিং ম্যারো সরি ইয়ার কেন কম্প্যাক্ট একদম কোনো মাঝখানে কোনো স্পেস দেখা যাচ্ছে না অ্যাভার্সিয়ান বলি বলছি না এই ল্যামেলের মাঝখানে কোনো স্পেসই নেই এবং একটা রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট একটা জিওমেট্রিক্যাল সুন্দর জিওমেট্রিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট বলতে পারে প্রত্যেকটা এরকম গোল 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 সারাউন্ডিং কিন্তু এরপরে এটাই হচ্ছে কম্প্যাক্ট বোনের সিস্টেম যে হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম রয়েছে হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেমের ক্যারেক্টার কি রেগুলার জিওমেট্রিক্যাল অ্যারেঞ্জমেন্ট সুতরাং কম্প্যাক্ট বোন কন্টেনিং হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম আর স্পঞ্জি বোন যেটা এনস অফ এপিফাইসি থাকে সেইখানে কোনো হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম থাকে না কিন্তু ল্যামেলা থাকে যে ল্যামেলার গুলি কোনো রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই বুঝতে পেরেছ ওখানে ল্যামেলা গুলি একটার সাথে একটা জিওমেট্রিক সারাউন্ডিং একদম সুন্দর প্লেটস আফটার প্লেটস এরকম গেছে কিন্তু এইখানে কোনো রেগুলার নেই একটা এরকম একটা এরকম একটা এরকম আর মাঝখানে অনেক স্পেস রয়েছে কন্টেনিং ম্যারো ইন লিভিং কন্ডিশন আর শুকনো বনে কি থাকবে ইয়ার আমাদের যখন ড্রাই বন দেখি তখন তো আর ম্যারো নষ্ট হয়ে যায় তাহলে ইয়ার থাকে সুতরাং সেটাকেই বলা হয় স্পঞ্জি বোন মাইক্রোস্কোপে কিরম দেখতে লাগে এইরকম এইটা হচ্ছে এক একটা ল্যামেলা কোন রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে কি ওটার মতো এক নম্বর হচ্ছে রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই রেগুলার অ্যারেঞ্জমেন্ট নেই বলে হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম বলতে পারবো না ল্যামেলা রয়েছে বাট নট হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম আর কি স্পেস রয়েছে কন্টেনিং ম্যারো ল্যামেলার মাঝখানে অনেক স্পেস যেটা কম্প্যাক্ট বোনে দেখেন সুতরাং এটা হচ্ছে স্পঞ্জি বোন তাহলে মোটামুটি এটা হয়ে গেল এরপরে এরপর দিন মাসেল হবে তাহলে এইটা কিন্তু একটু পড়তে হবে তোমাদের ফর থিওরি কেমন দেখি আমি তো দেখিনি আজকে যাই আমি বোন সোদের বলেছিলাম সেট করতে বুঝতে পেরেছ তো এবার বাড়িতে একবার পড়ো দেখবে ক্লিয়ার যে কোনো হিস্টোলজি বই ডিটেলস আগেই বলেছি প্রচুর লেখা রয়েছে আমি যেগুলি পড়েছি সেগুলি পড়ো ঠিক আছে কোনটার উপরে স্ট্রেস দিয়েছি লক্ষ্য করো কোন জায়গায় সাইটোপ্লাজম স্ট্রেস দিয়েছি সেলগুলি কোথায় থাকে ক্যানালিগুলি কি ল্যাকুনা কি অস্টিওক্লাস্টে অস্টিওপ্লাস্টে কার অ্যাক্টিভিটি বেশি হয় অ্যালকালাইন ফসফেটেস অস্টিওক্লাস্টে কার হয় অ্যাসিড ফসফেটেস এইগুলি পড়তে হ্যাভার্সিয়ান সিস্টেম কি ল্যামেলার অ্যারেঞ্জমেন্ট কি ইরেগুলার বনে কি বাস examination or professional mbbs examination is going on for your senior batch right mbbs batch 22 and 23 okay and it is conducted it is being conducted in a very strict manner you have seen right okay so even if we see a single piece of paper or any anything in the lecture theater in in the in the lecture hall or in the examination hall okay paper is being hold for 15 minutes right okay so this much strict uh, will be the exams for all future exams so you should be preparing keeping this in your mind okay you should not expect any kind of help any uh, any in the form of you know mcqs or short question extremely no no help from any side right you have to pass on your own right so please keep it in mind and uh, in future smc's motive vision everything is in this way right okay and you should not cite 
any example that these things are happening in some medical college, these things are happening in, uh, you know, in government medical colleges and these things are happening in Bihar. No, no excuses. SMC will remain this, right? Okay, so exams are going to be strict, right? For all theory and practical examination, you have to pass on your own, okay? So there is no scope of any uh, any change in the pattern of examination, uh, in the invigilations of examination and also during the paper checking of, the, of examination. Paper checking is absolutely, uh, it is a part of external examiner, okay? And we are least involved in paper checking, all the internal examiners are least involved in paper checking. So everything will be done by external examiners, so it, it is totally upon the external examiner and the guidelines from the university how to check the papers. Uh, university usually sends model answers <coughs> so that the evaluation is uniform, right? And also there is a pattern for practical examination. So not only for your first professional MBBS, uh, it will run same for your second professional MBBS. Every exam, medicine, surgery, gynae, obstetrics, right? Pathology, pharmacology, everywhere, the same examination protocol, same invigilation pattern will continue, right? Okay, no unfair means allowed inside SMC, right? Okay. Okay, so uh, in our class, we were discussing uh, electrocardiogram, right? We are in electrocardiogram as because this is an important topic and we will be taking multiple classes on ECG because uh, finally at the end of the day, it will be your, uh, you know, bread and butter, right? So, irrespective of your speciality, you are going to be a physician, you are going to be a surgeon, you are going to be a gynecologist or whatever, ECG is mandatory for everyone, right? To understand ECG, it is mandatory for everyone, okay? So, we have discussed all the five vectors uh, inside the heart that are uh, happening in the form of depolarization wave, right? So, first vector is the atrial depolarization vector, second vector is the septal vector, third vector is the apical vector, fourth vector is the ventricular free wall depolarization vector and the fifth vector is the posterobasal part of the heart depolarization, right? So, you must remember it. I expected that you will repeat uh, uh, along with myself, right? Okay. So, everybody remember these five vectors, directions of these five vectors and also Remember the approximate angulation of this vector, okay. Vector 1 is, vector 1 is atrial depolarization vector that is almost towards lead 2 and vector 2 is this septal vector, angle is 170 degree, yes, yes it is plus 170 degree, okay. Vector 3 is 70 degree, 170, 70. Then Okay, minus 10 and then minus 70. Okay, this is approximate in a normal healthy uh, resting individual, right? And you have known the mean electrical axis. Okay, what is the mean electrical axis? Mean electrical axis is the combination or the resultant of all the ventricular vectors. That means 1, not 1, 2, 3, 4 and 5. Okay. The resultant vector of 2, 3, 4 and 5 is called the cardiac axis, right? Now today, uh, first we will discuss axis, but uh, you know the location of axis, where axis is uh, located in a normal reporting form of ECG, okay? So if you are given in a clinic, uh, your technician will record an ECG, right? Record an ECG and uh, he will hand, he or she will hand over uh, the paper, the graph in front of you, right, the electrocardiogram, right, the electrocardiogram in front of you and you need to, you need to make a report, right, you need to make a proper report, okay, so what are the things that you need to write on the, on the ECG paper, on the ECG report, right, ECG reporting is not simple, there are multiple points you need to mention on your report, so what are the points you need to mention on the report, so there are few points, first is, rate, second is rhythm, 
third is axis, fourth is P wave, fifth P R interval, six Q R S complex, right? Seven. ST segment, 8, T wave, 9, QT interval, okay. So, you need to mention rate, rhythm, axis, rate means what rate? What rate? Heart rate, heart rate. This is not your pulse rate. What is the difference between pulse rate and heart rate? Should it be same always? Okay, it usually same, but might not be the same. When? Pulse deficit. Okay. Can uh, have a pulse deficit? So that means simply pulse deficit means simply. Okay. So. <coughs> So, pulse deficit means your heart is beating, but that beat is not reaching to your pulse, right? Okay, we will discuss this in subsequent uh, classes, right? Okay, so in ECG, you need to mention these nine points in an ECG report, right? In an ECG report, you need to mention these nine points. Number one is heart rate, number two is rhythm, okay? So, from ECG, you, you cannot calculate heart rate by seeing the pulse by palpating the pulse. From the ECG, you need to determine the heart rate. So, there is a way, there is a procedure, right? How to calculate heart rate from an ECG paper, right? Next is the rhythm. So, when your heart is beating uh, from, the, from the discharge of SA node, okay? So, SA node is determining your heart rate. So, we call it sinus rhythm. So, there is a hierarchy, right? There is a hierarchy. A SA node is usually your pacemaker cell. SA node is usually your pacemaker cell. But if SA node fails, AV node will take up its action, right? And if AV node fails, maybe ventricular fibers or atrial fibers will take up its action, right? So, you need to see whether the heart is beating from SA node or not, right? If heart is beating from SA node, we call it sinus rhythm, sinus rhythm. If your heart uh, is running with the discharge from AV node, we call it junctional rhythm, right? Junctional rhythm, okay? And if the heart, you know, pacemaker tissue is usually SA node or AV node, right? But when both of these nodes, both of these pacemaker cells fail, your atrial myocyte or your ventricular myocyte may become pacemaker in some diseased condition, right? So, the rhythm might be atrial rhythm, we call it supraventricular rhythm, right? Supraventricular rhythm, that means SA node, SA node discharge is also supraventricular, right? But sometimes if SA node fails, the extra sinus foci or focus within the atrial myocyte may become pacemaker tissue, right? So, it might be atrial rhythm, some supraventricular rhythm, right? And when your atria also is unable to generate uh, any impulse, your ventricle may take up this action, your ventricular myocyte may take up this action, we call it ventricular rhythm, right? So, by seeing the ECG, you need to determine whether the rhythm is sinus rhythm or not. If it is not sinus rhythm, if it is junctional rhythm or ventricular rhythm or atrial rhythm, rhythm, you need to specifically mention that on your reporting, right? Next is axis. So, today mostly we will be discussing axis, right? How to determine axis? Okay. <coughs> so, you know what is mean electrical axis. We have four ventricular vectors, 
starting from the septal depolarization vector, then apical vector, then ventricular free wall depolarization vector and finally the posterior basal part of the heart depolarization, right. If we combine all of these, we get a mean electrical axis, right. And this mean electrical axis is supposed to be within minus 30 degree to plus 110 degree, okay minus 30 degree to plus 110 degree. In some books it is also written that minus 30 to plus 100, that is also okay, okay. So for our discussion we are considering minus 30 to plus 110 is the normal range of ECG axis, okay. So let me draw the axis, the, uh, the all the directions. So this is 0 degree this is 180 degree right and this is plus 90 degree <coughs> okay and this side is minus and if your heart is located at the center right if heart is located at the center the mean electrical axis mean electrical axis is located within this zone right and normal ECG axis is usually this, correct. So this is mean electrical axis. which is the sum of vector 1, vector 2, plus 3, plus 4, plus 5. This is the mean electrical axis, okay. Now as I told in our previous discussion that <coughs> a vector, it has got a magnitude and it has got a direction, right it has got a magnitude and it has got a direction. Simply, if we consider vector 2 and vector 3, okay, simply if we consider vector 2 and vector 3, vector 2 is this one, okay, vector 2 is this one which is septal depolarization vector, right, septal depolarization vector. That means its function is to depolarize the interventricular septum right and vector 3 is a large vector right vector 3 is a large vector which depolarizes the ventricular apex apical depolarization vector right now you see the directions are definitely different directions are definitely different <coughs> one is minus 170 degree and another is 70 degree, correct, in respect to this graph, in respect to this graph, right. This is minus 170 degree and this is 70, okay. So what I mean to say is the length matters, okay. So you see the septal depolarization vector is small and the apical depolarization vector is large enough. Why? Because of the muscle mass, right? Because of the muscle mass. Larger the muscle mass, the magnitude, more is the magnitude of depolarization vector. Because your ventricular apex, your ventricular apex is thick enough, right? And it has got numerous myocardial cells, right. So every cell is being depolarized, every myocardium is being depolarized, right. So finally the depolarization vector is large enough. The more is the muscle mass, the stronger is the depolarization vector, right. Now you see mean electrical axis, mean electrical axis is almost towards lead 2, right. Mean electrical axis is almost towards lead 2. Right. Now what will happen 
if there is ventricular hypertrophy. What is hypertrophy? What is hypertrophy? Hypertrophy means? No, increase in size, not the number, right? Increase in size, not the number, okay? If you perform biceps curl, your, bi your biceps undergoes hypertrophy, not hyperplasia. Hyperplasia is increase in number of cells, right? But without increasing number of cell, every individual cell is increasing in size, we call it hypertrophy, right? Okay. Now, you have two ventricles, right? Left ventricle and right ventricle. And normally, your normally in a healthy individual, normally in a healthy individual, your left ventricular muscle mass is more than the right ventricular muscle mass. Why? Okay, anyone else? Why your left ventricle has got more muscle than right ventricle? This is LV, this is RV, this is left ventricular wall, this is right ventricular wall. So, <coughs> you see left ventricular muscle mass is more than right ventricular muscle mass, okay. So, you are performing 20 kg with your right, right hand, you are performing 5 kg with your left hand, which hand, which, which arm will undergo hypertrophy? 20 kg, right arm, right? So, your left ventricle has to pump blood into systemic circulation, which is a high resistance circuit, okay. Your left ventricle pumps blood into pulmonary circulation, into the lung, which is a low resistance circuit, okay. The resistance in the pulmonary vasculature is low, right. But the resistance in your systemic circulation is very high because of the presence of arterioles, right? But pulmonary capillaries, pulmonary artery, arterioles, they do not offer that much resistance, right? So this is why your left ventricular muscle mass is usually more normal. But what will happen if a patient is suffering from pulmonary hypertension? You will get to know gradually these diseases. So there is a disease entity called pulmonary hypertension. It is not exactly a disease. It might be the outcome of different disease. Some valvular heart disease might lead to pulmonary hypertension, okay. So in this case, in a patient of pulmonary hypertension, what will happen? The resistance in the pulmonary, hyper, pulmonary vasculature will rise, right. That means it is being difficult for your right ventricle to pump blood into pulmonary circulation than a healthy individual, right? So now the patient is of pulmonary hypertension. Due to some disease, the patient has developed pulmonary hypertension. You will get to know gradually what are the diseases, what are the valvular heart diseases that lead to pulmonary hypertension. There are many diseases that lead to pulmonary hypertension. Pulmonary hypertension is not a disease entity. It is. It might be the outcome of different disease, right? Okay. <coughs> So normally in your systemic circulation, there are arterioles, that is why resistance is high, afterload is high, your left ventricle has to pump more blood, your, uh, not more blood, your uh, left ventricle has to work more, right, to pump blood into the circulation, into the systemic circulation. But now, in a case of pulmonary hypertension, your left, your right ventricle is also required to get more muscle mass to pump blood into the pulmonary circulation, okay. Lungs to pass may hai, pump kar do, nikal do blood into the pulmonary circulation, right, okay. But the point is not the distance, the point is resistance, right. So if the patient is suffering from pulmonary hypertension, your right ventricle will undergo what? Hypertrophy. Your right ventricle will undergo hypertrophy, right? So, 
this is our right ventricle this is our right ventricle so right ventricle is getting thicker 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 and thicker you can see this in chest x ray there are some changes in chest x ray right but before that you can perform simply an ecg and you can check whether there is any hypertrophy or not whether there is chances of any hypertrophy or not so your right ventricle is now getting thicker right muscle mass is more as because right ventricle has to pump into pulmonary circulation and that circulation is now having more resistance than the normal so what will happen what will happen this mean electrical axis will shift towards right right this mean electrical axis will shift towards this towards the hypertrophied ventricle right okay so we call it axis deviation towards right we call it right axis deviation okay we call it right axis deviation so right ventricular hypertrophy is one of the cause but not the most common cause so right ventricular hypertrophy is one cause of right axis deviation okay but should we call it right axis deviation should we call it right axis deviation because this is a very frequent question in your viva examination the range of axis right with the range of cardiac axis the range of cardiac axis is minus 30 degree minus 30 degree to plus 110 degree so your axis in a normal normal individual can move within this range right but once your right ventricle is too much hypertrophied once your right ventricle is too much hypertrophied and this axis deviates to beyond 110 degree right we call it pure right axis deviation okay so initially the axis was being shifted towards right but once it crosses 110 degree we call it right axis deviation and right ventricular hypertrophy is one of the cause of right axis deviation right and you need to identify this from the ecg how i'll come back right <clears throat> okay now even more common than right axis deviation even more common than right axis deviation even more common than uh, high resistance pulmonary circuit which is quite uncommon okay the patient uh, should be suffering from valvular disease with uh, problem with the tricuspid valve then only patient suffers uh, pulmonary hypertension or there are some other disease entities as well that will lead to pulmonary hypertension but more common more common is systemic hypertension in our family our parents grandparents many people suffer from hypertension you have seen they are taking medications for hypertension right so this is what hypertension this is what hypertension this is systemic hypertension okay your right ventricle pumps blood into pulmonary circulation and your left ventricle pumps blood into systemic circulation so the most common hypertension we face everywhere in the opd is in the ward in the icu everywhere the hypertension we face is the systemic hypertension the most common hypertension we face right the systemic hypertension many elderly pa patients are suffering from okay almost all many elderly patients are suffering from systemic hypertension so what will happen normally the resistance if we compare with the pulmonary circulation normally the resistance in systemic circulation is high as a result your left ventricle is hypertrophied but once the patient is suffering from hypertension okay the resistance is much more in the systemic circulation so which ventricle will undergo hypertrophy left ventricle so it is a very common finding it is a very common finding left ventricular hypertrophy in patients suffering from hypertension right so the patient will be presenting with you presenting to you with features of left ventricular hypertrophy how to detect left ventricular hypertrophy how to detect left ventricular hypertrophy you can perform a chest x ray you can do an ecg uh, and most specifically you can perform an echocardiography and you see the left ventricle is hypertrophied right so similar thing is happening uh, 
if we if we if we compare with the previous example where right ventricle was being hypertrophied and the mean axis was being shifted in this side now the now the left ventricle is being hypertrophied right so left ventricle is being hypertrophied much more normally the left ventricle is much much more than the right ventricle but now the left ventricle is hypertrophied right so this axis will move towards left and once it is crossing minus 30 degree line we call it left axis deviation okay we call it left axis deviation right we call it left axis deviation okay now the most important thing is we have now known what is left axis deviation and what is right axis deviation right what is left axis deviation and what is right axis deviation and we have known the common causes of axis deviation okay <clears throat> see uh, one thing is uh, is to be remembered that ventricular hypertrophy causes axis deviation right right ventricular hypertrophy causes right axis deviation and left ventricular hypertrophy causes left axis deviation simple very easy to remember but is it the most common cause no this is not the most common cause if there is right ventricular hypertrophy it will lead to uh, right axis deviation okay okay so most common cause of right axis deviation is right ventricular hypertrophy but the reverse is not true right that is left ventricular hypertrophy is not the most common cause of left axis deviation there are some other diseases particularly block right but uh, i will take a separate class on heart block right so particularly block uh, and uh, left anterior hemi block it frequently leads to left axis deviation right so what are the causes of left axis deviation uh, you know in our uh, in our medical science sequence matters right i'm giving just just giving you an example how sequence matters because you need to be prepared in this way okay your preparation your study should be in this way right so <clears throat> say for example uh, your teacher is asking you what are the causes of chronic cough chronic cough means a patient is coughing for more than one month we call it chronic cough okay chronic cough okay so chronic cough it may be due to upper respiratory infection it may be due to tuberculosis tb it may be due to your yes, emphysema copd right it might be due to asthma bronchial asthma it might be due to emphysema right it might be due to pulmonary fibrosis it might be due to the viral covid or upper respiratory infection i told right it might be due to some rarest fungal infection like like allergic bronchopulmonary aspergillosis okay now there are multiple causes multiple causes of chronic cough now your examiner is asking you what are the common causes of chronic cough and you are saying sir allergic bronchopulmonary aspergillosis so your examiner will be irritated why because this is the rarest possible thing you are telling you are here in india right in a developing country maybe someone is telling it is now being developed okay <clears throat> so you are in india where tuberculosis is so common here upper respiratory tract infection is so common here pneumonia is so common here copd is so common and you are telling chronic cause of chronic cough is bronchopulmonary aspergillosis right so sequence matters most common cause should be cited first right so you tell upper respiratory tract infection you tell tuberculosis you tell bronchial asthma right you tell copd and lastly if anything remains you put allergic bronchopulmonary aspergillosis right so everywhere it will matter the most common cause to be told first right sequence matters so remember from the very beginning uh, from the very first day of your medical career right most common cause first right even if even inside your clinic inside the opd is inside the ward a patient is having chronic cough you do not suspect the rarest disease first 
right? If you diagnose a rare disease first, you are rarely be correct. Okay, so think of most common cause. So here, here in a cachectic patient uh, having chronic cough, having blood in the sputum, you are suspect uh, having fever. You are suspecting tuberculosis, right? The patient is having cough for one month. The patient is having uh, blood in sputum for more than one month. Patient is having fever every day. The patient is cachectic, dubla patla, right? And you will suspect tuberculosis first. But do you suspect the same thing in inside US or Europe? No, there are no TB cases at all, right? So this thing you need to keep it in your mind, right? Your geographical area, demography, everything you should be keep it in your mind, okay? The similar presenting symptom like tuberculosis, India, there in US or Europe, you can suspect some allergic infection uh, or uh, allergic uh, or fungal infection or some drug addict like, like that, right? You can suspect the more common things there, right? So always keep it in your mind. So come back to our topic was left axis deviation and right axis deviation. The most common cause of right axis deviation is right ventricular hypertrophy, but not the most common cause uh, in case of left axis deviation. In case of left axis deviation, most common cause is not left ventricular hypertrophy. It is the second most common cause. First common cause is a block, a left anterior hemi block. You don't know what is left anterior hemi block. I will discuss in subsequent classes while teaching you heart blocks, right? Still, we are in normal ECG. I will take uh, two classes on abnormal ECG, right? So, for normal this discussion of normal ECG, we need at least three classes, and for abnormal ECG, we need two or three classes. Right, depending on our timing. Okay, so total at least four or five classes I will take on ECG, only ECG, because this is so much important. And also in your practical, there will be you will perform your ECG, right? <coughs> okay. So right axis deviation, right ventricular hypertrophy. Left axis deviation, left anterior hemi block. Second cause is left ventricular hypertrophy. So in this way, you should be preparing your answer, most common cause first, correct? Okay. Now the most important point, how to get to know the axis from an ECG, okay? How to get to know the axis from an ECG, okay? You should be uh, prepared or you should be uh, competent that much so that you see an ECG, Yes, this is right axis. You see an ECG? Yes, this is right axis. You see an ECG? This is normal axis. Okay, just one view and you tell what is the axis. And most of the clinics doctors do like this. Okay, so ECG just up ek bar dekho and bata do ki axis kya hai. Right? And correlate with the patient's condition. If the patient is having hypertension or not, the patient is having some block or not. Right? Then you evaluate. First, what is the axis? Right, so that you get some clue that if the if there is right axis deviation, the patient might have right ventricular hypertrophy. If the patient is having left axis deviation, the patient might have left anterior block or patient might have uh, uh, left ventricular hypertrophy. Right? Okay. Then you evaluate further. But in a flash, you need to detect whether the patient is suffering from left ventricular hypertrophy or right ventricular hypertrophy. Right? So in physiology, the, there is a uh, question in your practical examination: determine the ECG axis. Okay. And in this question, you need to tell particularly the degree, okay, the axis, okay. The degree you have to mention and you need to determine what is the degree of axis, right? But in clinics, uh, in quick succession patients are coming and going, right? In quick succession patients are coming and going. So we uh, do not need any particular formula or like that and calculate what is the exact axis. But immediately, you need to determine what is the axis, right or left or normal, right? So there is a quick method and there is another detailed method where we can determine the axis accurately, okay? In clinics, when you are sitting in your clinic, you do not need the axis is 70 degree or 80 degree or 90 degree, whatever, 110 degree or 100 degree. You, you do not need to determine. Just say whether it is normal or not, right axis or left axis. That That is enough for you 
uh, inside the clinics. But for your exam purpose, you need to determine the particular degree, whether it is 100 degree or 90 degree or 99 degree, whatever, right? So in your ECG practical, uh, you will come with this, what is this thing called angle measurement protractor, right? You take it and perform the practical. So in subsequent uh, days, we will perform ECG practical, okay? So you see how ECG axis are determined. So this is an ECG, right? This is an ECG. So you see this one, this is lead 2. I am looking at lead 2. You see this is P wave, this is QRS, this is R wave and this is T wave, right? And the same thing is being repeated P, Q, R, S and this is T, clear? So PQRST, 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 right? And this is the long lead 2, this is lead 2, okay? So for axis determination, what will you do? So uh, I am facing towards, I am facing not towards you, I am facing towards the ECG, right? This is my right hand and this is my left hand. So I am, uh, I am talking about a simple thumb rule. By just looking at the ECG, you can determine whether it is left axis or right axis, right? And remember this thumb rule because uh, no one will ask you thumb rule in the uh, examination. Right, it, this is just for your quick determination of axis, okay. If you see uh, inside your uh, home, your your parents ECG or someone else's ECG from your relatives, you can quickly determine whether it is right axis or left axis, right. So what will you do? You will, so you see the lead one first, okay, and you check the QRS complex. So QRS complex is mostly upstroke or downstroke. This is lead one upstroke okay lead avr qrs complex is mostly upstroke or downstroke downstroke so there are leads with upstroke and with downstroke so here you see v3 this is both ways upstroke and downstroke right there are some differences if you calculate the exact voltage of upward deflection and downward deflection there are some differences okay but uh, on naked eye it seems both are same upstroke via downstroke via right okay so for axis determination we need to look at two leads one is this way zero degree the lead at zero degree is one and 90 degree plus 90 degree the lead at plus 90 degree is lead at plus 90 degree dekhe ball the lead at plus 90 degree is AVF, the lead at plus 90 degree is AVF, okay. So <coughs> if we are quickly, if we are to quickly check the axis of an ECG, <coughs> we need to look at two leads, one is lead 1 and another is lead AVF, okay. So lead 1, lead AVF my left hand is lead 1 and my right hand is lead, lead AVF, right? So lead 1, what do you see? Lead 1 is my left hand, right? Lead 1 is my left hand and you see QRS complex is predominantly upside and lead AVF upside. So my left thumb up, right thumb up. My left thumb is for lead 1 and my right thumb is for lead AVF, okay. Lead 1, lead AVF, both are up. So the axis is normal, right? Up, up, normal axis, okay. Clear everyone? Next, lead 1. Up, left thumb up, AVF, down, axis is, left thumb up, right thumb down, this is bad, right, down, this is bad, we will not go with this, we will go with this, so left axis division, right. 
this is bad, this is dislike button, right, dislike button. So, we will not go with it, we will go with this, right. Clear? Okay. Next. What do you see? In lead 1, upstroke and downstroke, but downstroke is much more than upstroke. It is visible in naked eye, right? If it is not clear in naked eye, you can count the squares. You can count the small, small squares. You see 6 small squares down, lead 1, okay? And 4 small square up, okay? 4 plus 6 minus, that means total minus 2, right? So, this is ultimately minus, negative. And what is in lead ABF? Up. Clear? Okay, so this is simple thumb rule in ECG axis, thumb, thumb rule in determination of ECG axis. If you see this, this, these are all diseased condition, right? This, these are norm, not normal ECGs, these are all diseased condition. Both down. Kya karoge ab? <coughs> this is very rare and you don't need to know this at least for now, right? So, this is down, this is down. We always go with the like button, we do not go with the dislike button, right? So, this is always dislike. In lead 1 also we are getting dislike and lead ABF also we are getting dislike, okay? This is extremely rare condition, this is extremely rare condition with some congenital, uh, congenital problem in heart and we call it northwest axis, okay. We call it northwest axis. Almost in your, in your total uh, medical career, you will almost never see a case of northwest north northwest axis. It is so uncommon, right, okay. So, this is how axis is determined. Uh, quickly in a flash. Just see the ECG and you determine whether the ECG is uh, having left axis deviation or right axis deviation. So, this was our example from our side, but you can search in Google multiple ECGs and you test yourself to determine whether it is uh, left axis deviation or right axis deviation, right? So, this is your task for now, okay? Uh, now, next thing is how to determine axis accurately. Exactly, it is a practical topic and you need to perform this uh, in your practical room and you will perform ECG and you will determine the axis, exact degree. You need to find out the exact degree, this mean electrical axis, whether it is 60 degree or 70 degree or 67 degree or wh whatever degree, right? So, you need to find out the exact degree, okay? So, how to find out the exact degree? So, take our example in the first ECG, right? In the first ECG, what uh, I have shown you. So, this is our first ECG, right? Uh, so, before that, you need to know a little bit on the graph, on the graph paper. So, this is the graph paper. And can you tell me what is the x axis of ECG and what is the y axis of ECG? x axis and y axis. <clears throat> she is not here. No one. Yes, x axis is time and y axis is voltage, simple, right? x axis is time and y axis is voltage. Okay, this is deflection say ECG, I am saying that upward deflection, downward deflection, all these things are voltage, changes in voltage, right? 
because vectors are depolarization wave that are changing voltage right that are changing your membrane potential okay so these are deflections are voltage right and the x axis is time okay now you see large boxes and small boxes right in the paper okay so in one say this this is large box okay this is one large box okay i don't know whether you can see or not see this one is a large box right this one is a large box and inside there are small boxes clear so this is one large box and inside the large box we have 25 small boxes right we have 25 small boxes okay in this way it is arranged right okay act acta the grid taklam okay so take one small box take one small box this small box i'm taking it here okay this one small box i'm taking it here so x axis is 1 mm means in time 0 0.04 second yes point point 0.04 second right point 0.04 second that means 40 millisecond 40 millisecond or point 0.04 second okay and on the vertical axis one small square means 0 0.1 millivolt clear okay now if i ask you determine the voltage of qrs complex in lead one can you tell me just count the small squares okay you need to zoom that a ppt ta zoom hocche na na office ta bahut jara screen ta ke puro zoom korte hobe tale jodi hoy dekh ekbar ekhon zoom kora jabe na ei ta ekhon theke jabe dekho dekhte pachhis okay determine the voltage of qrs complex here in this complex okay i can i can ask you anything i can ask you the duration of qrs complex i can ask you the uh, 
you know the height of QRS complex or the voltage of QRS complex. Okay, so what will you do? This is R wave and this is S wave. This is R, this is S, right? Okay. Now baseline is always the P wave. Here there are some uh, you know artifacts. It is not smooth. So this is baseline, right? This line is baseline. A line ta baseline. Jeta P wave er P wave er shongya chhe. Shita baseline. Okay. So P Q R S and T, right? The base of P wave is the baseline. This is the dotted line is baseline. The dotted line is baseline, which is the base of P. P kya hai? P pahar. So P pahar is base ta uche baseline, right? Okay. So P Q R S. Now you need to calculate how many small squares are there within R and how many small squares are there within S, right? So suppose in this example, uh, in this example you see the height of R wave 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay? From the baseline R wave is 6 small squares up, matlab 0.6 millivolt, right? And there is a negative deflection too, that is S wave. S wave is from the baseline 1, 2, 3, 4, okay. So R wave is plus 6, S wave is minus 4. So net QRS voltage, what is your net QRS voltage? Yes, net QRS voltage is plus 2 millivolt, okay. 0.2, point, point 0.2, right, plus 0.2 millivolt, clear, <clears throat> okay, so this is how we need to determine the net QRS voltage, okay, net QRS voltage, what are your PPT mode there, aage chole jao, aage chole jao, first ECG te te, Na, it is first easy to take. Airport, next slide. So, what is the problem? 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 What is the Okay, now lead 1 and lead 2, what we need to do? We need to draw the axis, x axis and y axis, not the main electrical axis. There are, there are two different axes here, okay, one is axis on the graph paper, another is main electrical axis, okay. So we need to draw the graph axis, right? Okay, now you, you need to draw lead 1 and lead 2. In your practical, you need to perform this, you need to uh, bring your protractor and measure the exact angle, right? Okay, so your lead 1 is this, 0 degree and your lead 2 is this, 60 degree, right? Lead 1 and lead 2, correct? So what I am telling you? the uh, procedure for measurement of exact axis, how much degree from this ECG. So in your practical you will be provided with an ECG, say for example this is, right, and you need to measure the axis. So lead 1, lead 1 you see QRS is mostly upwards and there is no negative S, S nahi, right, okay. Well, QRS ta kotota, mota moti ekhane ja dekha jachche plus 5, right? Plus 5. So, this is lead 1 and this is positive side and this is negative side, okay? So, at every 
one centimeter distance or every 0.5 centimeter distance you, you can take uh, uh, one reference, right? So, at every one centimeter distance you draw some line, okay? So, net QRS voltage in lead 1 is plus 5, okay? So, this point is 0, this is plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. So, this is the point lead 1, okay? So, you need to draw a vertical on that, that point. You need to draw a vertical on this point, right? Correct. Now, lead 2. Lead 2. Someone calculate this height. So, wave. Uh, 5, 5, 10, 11, 12. So, say for example, 12. Okay. Practical exam is the ICG. They have to calculate it. We have to clearly see it. Okay. It is a zoom. It is a zoom. Zoom option. It is a office version. Okay. Now, say for example, this is in lead 2. S आछे एक तो S आछे जाइ हो S ना क्यों आछे S नहीं ओके एनीवे दिस इस प्लस ट्वेल्व राइट नो नेगेटिव दिस इस प्लस ट्वेल्व सो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवेन एट नाइन टेन इलेवेन ट्वेल्व सो दिस इस द पॉइंट ऑन लीड टू राइट this is the point on D2 and you will draw again a vertical on this point, on lead 2. Your vertical should be on lead 2. Okay, this angle is 90 degree. Correct. Now, these two vertical will touch, will cross check at a point. Right. And you need to connect this center from this point. You connect this center from this point. So, this blue one is mean electrical axis. Okay. This blue one is mean electrical axis. Now, you measure the angle of this blue line. This is measure this with the protector, and this will be the exact mean electrical axis. Okay. This thing you need to perform in your in your practical. Clear? Okay. That's it for now. So today uh, we have discussed how to determine ECG axis uh, very quickly just seeing the ECG one method and another method in particular how to determine the exact angle of axis, right? And in, in your physiology examination, you want to determine the exact angle. You need to bring scale, pencil and the protractor, right? Enzymes, right? So, what do you call enzyme? What do you mean by enzymes? They are catalysts, but they are found in biological system. So, they are called biological catalysts. So, this term is good. This term is good, correct? So, what do you mean by catalyst? Catalyst that speeds up or slow down the reaction. Achha, very good. Without participating in the fine. But there are few special features for enzymes. They have been enlisted here. Correct? Right? So here are the, I will come to that. Here are the similarities between catalysts and enzymes. Where are they similar? Right? As you said, correct. They neither initiate 
nor end any reaction, they just speed up the reaction, that's all, and they do not participate in the reaction. At the end of the reaction, they remain mostly unchanged chemically, if not physically always. But physically it might, might be charred, they might be turned powder, they might be turned crystal, whatever it is, but you know like. Now, what do they do actually? They decrease the activation energy. Correct? This activation energy is required for any compound to be converted to another compound. Correct? That energy barrier has to be crossed. And that for crossing that, the compound which helps is called catalyst in chemical reactions and in bio biochemical reactions, they are called enzymes. Fine. Are there any differences between them? Yes. That mostly the catalyst they require extreme conditions. Say for example, Haber's reaction for synthesis of ammonia. What is the requirement? 5 atmosphere pressure, then 300 degrees Celsius temperature, something like that. Very extreme conditions are required. Now, these extreme conditions are not required for biological system because biological system can act only as high as 30, 70 Celsius and it is always at one atmospheric pressure. So, enzyme does the same thing like catalyst at milder reaction conditions. Clear? They do it at higher speed compared to catalyst. How high? at least 1 lakh times higher than any chemical catalysts, at least 10 to 6 times higher, if not more, correct? They are organic and being organic, they are heat labile. Since they are organic, mostly enzymes are protein in nature. If we have discovered 100 of 100 enzymes so far, then 80% or 85 percent, might be most of them, should be protein in nature, few are there, some other chemicals, correct? So, they are degenerated by heat, they have high specificity, say go to any chemical reaction, any damn chemical reaction, which is used in chemical plant for mass production of any chemical, correct? The prime, prime concern of any chemical engineer is, while choosing the reaction for industry, how much how much side reactions they are taking, they are doing, side products or byproducts. Sometimes it is seen that byproduct is more than the actual product. But here in biological system, that is not allowed. We always go for main product. We hardly produce any byproduct. We hardly produce any byproduct. So, because of very high specificity towards the substrate. Scope for regulation. Can we regulate enzymatic, enzymatic reaction? Yes. When we are sleeping, we are not doing much metabolic work. When we are awake, we are studying, we are reading, running, voting, we are utilizing more energy, we have to increase the rate of reaction. So, that can be regulated by both hormones or neurological signals. So, mostly they are protein in nature and rest of it should be RNA or nucleic acid in nature. They are called ribozymes. Can anyone name any ribozyme? Bolo, stand up please. Trans? Transference. Which transferase? Eh? Which transferase? Bolo? Very good, very good. I didn't expect you to answer. Anyway, very good. Very good. Correct. So, they are nucleic acid which are utilized for protein synthesis because the nature says I cannot synthesize myself. Correct. Protein cannot be synthesized by enzymes which are protein in nature. For translation, it requires nucleic acid. For synthesizing nucleic acid, 
it requires nucleic acid. But for synthesizing protein, protein cannot be utilized. That's why we have peptidyl transferase, peptidyl transferase, which is nothing but which, which, which weight is what 28s RNA or 26s RNA in prokaryotic system. Very good. A part of ribosome. Now, properties of enzymes were asked. These five examples, five things, four things actually you need to remember. High reaction rate, milder conditions as far as pH, temperature, and atmospheric pressure is concerned, greater reaction specificity and capacity for regulations. There are plenty of examples where enzymes are regulated singularly or plurally. Say, for example, multi enzyme complex, pyruvate dehydrogenase complex. Correct? Or many enzymes are regulated together. Now, part of enzymes. The enzymes are made up of two parts apoenzyme and coenzyme. Apoenzyme and coenzyme. The hollow enzyme is nothing but the association of apoenzyme and coenzyme. Be it very clear. What is enzyme? Enzyme which is uh, Functional is called hollow enzyme. Enzyme which is not functional is not called hollow enzyme. Hollow enzyme means which is functional. Correct? Hollow enzyme means which is functional naturally. So, hollow enzyme is equal to apoenzyme plus coenzyme. Now, this apoenzyme, apo part is called protein part and coenzyme is called non protein part. Clear? Is it clear? Now, let us confuse you, put some more confusions here. Have you heard of this word? Correct? Now, can you tell me what is this and what was this? How do you put cofactor? with enzymes and coenzymes. Initially, when discoveries were taking place of all the enzymes, they found that mostly the coenzyme part is organic. Later on, they found in addition to organic substances, there are many inorganic substances which may play as coenzyme which may play as coenzyme in enzymatic reaction. Then they termed a term called cofactor and divided them in two halves. Coenzyme which are organic molecules which can easily separable by dialysis means loosely bound means easily separable and prosthetic group which cannot be separated easily. They found there are some protein, some enzymes which are only protein, which does not require any cofactor. Which does not require any cofactor. But some they require cofactor. Cofactor again can be of two types coenzymes and prosthetic group. If it is tightly bound, it is prosthetic group. If it is loosely bound, it is coenzyme. If it is organic, it is coenzyme. If it is dialyzable and separable, in this coenzyme, if it is not separable by dialysis, then it is prosthetic group. Examples, mostly metal ions comes here, zinc in carbonic anhydrase, correct? Magnesium in hexokinase, etc., etc., correct? Coenzymes, examples, coenzymes which group their transfer and their dietary precursors. Now, I need you to remember this list. I need you to remember this list. You have to remember. Name the, the vitamin, name its coenzyme form, like these questions will be asked. Correct? Let us begin with first one, biotin. Correct? What is biotin? Biotin is a vitamin. Vitamin. It is a vitamin. Water soluble vitamin 
and its coenzyme form is biotin. Enzyme bound biotin, what does it transfer? CO2. Whatever reactions, like any reaction which requires carboxylation, they require biotin. Like, say, for example, pyruvate carboxylase, acetyl CoA carboxylase, they require biotin. Clear? Next one is coenzyme A. It is a part of or produced from pantothenic acid. Again, it is a vitamin, water soluble vitamin, pantothenic acid. What do you transfer? Acyl groups. Examples fatty acyl CoA, acetyl CoA, propionyl CoA, succinyl CoA. All the succinyl CoA, propionyl CoA, acetyl CoA, what are those? They are actually transporting acetyl groups. Acyl groups, the coenzyme A, which is derived from pantothenic acids, they are actually transporter or carrier molecule for acetyl. And if the number of carbon increases more than two, they become acyl, acetyl, and acyl groups. Correct? Five prime deoxyadenosyl cobalamin. What is this? Vitamin B12. Cyanocobalamin. You have heard? Huh? It has many forms. The injectable water soluble form is called hydroxycobalamin, which injection we, we take, right? Then the plant form is called cyanocobalamin, the storage form is called methylcobalamin, and the coenzyme form is called 5 prime deoxyadenosyl cobalamin. Fourth type, correct? Okay. Now there is a question later on we will answer sometimes. FAD, FMN. They are produced from riboflavin, vitamin B2, flavonoids, riboflavin, correct? What do you transfer? H plus ion. Electrons means H plus ion. Lipoic acid, they are produced from lipoamide or they can say lipoic, you can say or you can say lipoamide. They are produced from lipoic acid. What is lipoic acid? They are called minor vitamins, lipoic acid, lipoic acid, inositol, they are called minor vitamins. Pedoxal phosphate, derived from vitamin B6, their different forms are pedoxal phosphate, pedoxamine, correct? So, all they are different from pedoxine. NAD and NADH, NAD is always associated with NAD plus. And NADP is not as with NADP plus. NADP comes as NADP H plus H plus. NADH comes as NADH plus H plus. Clear? So they are called nicotinamide adenine dinucleotide, nicotinamide adenine dinucleotide phosphate, and they are oxidized form. Right? They are produced from niacin, folic acid. A number of coenzyme forms are available. Number of coenzyme form. One of them is all must contain a com common compound called tetrahydrofolate. 5678 tetrahydrofolate. Now, this tetrahydrofolate may exist as N5 methyl tetrahydrofolate, N5 N10 methylene tetrahydrofolate, N5 N10 methyl tetrahydrofolate, N10 formyl tetrahydrofolate, N5 formyl amino tetrahydrofolate. <sighs> right? How many times? around six types, right? So many types are there. So they are all related to one carbon metabolism. Why is this required? This is required for methylation of many compounds and which is required for brain development, right? TPP, thiamine pyrophosphate, thiamine pyrophosphate. The DNA contains thymine and this is Thiamine or thiamine, what you want to, the way you want to remember. This comes from vitamin B1, correct? They transfer, they are sulfur containing vitamin and they transfer what? Aldehyde group. Can you spot any example which contains TPP? Pyruvate dehydrogenase from your syllabus you have studied so far, correct? So this list and the vitamins from there from where they are produced should be remembered. Now, the question comes, how do enzymes act? How do enzymes act? 
what is the mechanism of action of enzymes? How do they really participate? There are three models I have introduced here. One is lock and key model, another is induced feed model, another is the first one was coined by Emil Fischer, correct? Second one was coined by induced feed, right? Koshland. And third one was coined by names are not known by anybody, Phillips and co workers. A group of scientists, they came up in the early 90s with this theory that enzymes neither follow these nor these, but they have unique mechanism to act. Now, before we go to this part, Let me show you how actually enzymes function. A very old diagram regarding how enzymes actually act has been shown in this way. The S represents the, sorry, X axis represents time, Y axis represents the energy, S represents substrate, P represents product. So, the substrate is like a heavy ball of stone and we have to climb up to the top of the mountain and then it has equal equal probability to go in either direction. What a substrate of free asta bare, what a product of free bare. Kya bole chhe? Je bole chilo, je piti bhi shob reaction reversible. The one who said all reactions are reversible, by changing the conditions, external conditions, we can direct to say any given direction. Correct? Kya di chho na in naam ki chho chemistry? Huh? La, correct. So, ei khane jokhon ami pouche kalam, amar kache duoto option thaklo. Ami porak jete bari, sabse jete bari. Kiki khane chhe porak ki jabo kiki sabse jete thak thakbo, simply ami porak discussion korbo. Kintu ei khane amar itun bushte bachi je energy wise they have equal probability. Correct. Bola hoy je as if instead of pushing the very heavy stone up to this level which require this much height correct mane jodi tumi potential energy thought of mgh correct kintu they say as if enzyme make a tunnel through the mountain enzymes as if enzyme makes a tunnel to the mountain so that you can come to this side. Okay? And this height, say MGH, do you agree? So actually when enzyme is present, reaction becomes easier to reach the product. And according to this theory, according to this theory, if, if, happen, if it happens so that there is no enzyme, then also reaction will take place. That is also a theory. Enzymes are required to speed up the reaction, not to initiate. So, all reactions will take place, must take place even without enzymes. Then why the hell do we need enzymes in our body? Can anyone please tell me? There is a system where they do not require enzyme in this nature and there is a system where we require enzyme. The nature, the mother earth does not require any enzyme or catalyst. Changes occur in millions of years. But 
our lifespan is very short. We grow up very fast. We die very soon. So, to speed up the process, we require enzyme to speed up the biochemical reactions. This is the major difference between any chemical reaction and biological reaction. The biological reaction is intervened by enzymes. Without enzymes, a boy will grow up in 100 years to class 4 and he will take more 100, year, 100 years more to come to class 8, correct? By the time he will reach to my level, it has to be 1000 years, correct? And that much life and we do not have. So, we do it at with much, much greater speed and on the cost of what? Short lifespan. We grow up fast, we die soon. We will grow up slowly, we might live longer, correct? So, this is the process by which enzyme reduces the activation energy of any given reaction, correct? This is how we deal with Fine. Now we come to local key model. Now among these all three, the first model it came was induced feed model. Then came lock and key model. But we forget it. The history, historical uh, uh, key model, okay? um, chronology. Let us forget it. Let us discuss about lock and key model. The lock, what lock and key model says. Lock and key model says lock and key. What do you think a lock and key are made up of? I give you three options. The lock and key both are made up of metal, number one. Number two, lock and key both are made up of butter. Number three, lock and key both are made up of plastic. Huh? Lock and key, they are made lock. Have you seen lock? Lock, have you seen? Keys you have seen? Normally, what is the material we use for making lock and key? Why not butter? Why not butter? Or plastic? Huh? Butter is soft. Plastic? Plastic lock and key, have you seen? Why? Not durable, not hard. Correct? We choose metal because they do not change their shape. And that is what this theory says. Where? Every enzyme is fixed for every substrate. See, the active site of the enzyme, oh, so here one more thing has been introduced. The size, the comparative size of enzyme and substrate. Do you agree with this? Enzyme is bigger and substrate is small. Do you agree? Is there any exception? Anyone? DNAs, DNA molecule is very big, enzyme is small. Rest all are, enzyme is bigger, substrate is small. Correct? Fine, or shape wise. Now, see this one, the active site is like this, and substrate just fits into that. Correct? That means both enzyme and substrate are rigid in shape. The interface is not changeable. Interface money, J face type enzyme will have to interact correct. Interface, inter F A C E, phase noy, F A C E, face, move, interface. Hello? Substrate should match with the active site of the enzyme. Now, this model, however, does not work for all enzymes. Now, this model actually is a religious model. Right? Can I fit corner? Why does not it why does not it fit into all models, all enzymes?
Então ele fit. Então ele fit com esse negócio, não gosto. Mão de jovem. What's your name? Tira. Title? Ghost. Acha. Hindu. By faith. I hope. Correct? Is there any Muslim? Please stand up. Fine. Muslim? Any Christian? No. Fine. Acha. There is some there is some uh, bindings in eating meat in this religion. We all know. Correct? We can't, Hindus can't take beef. Because the moment we are born as Hindu, we had enzymes which can digest mutton, which can digest snake, which can digest chicken, but which cannot digest. Yes. But the day you will change it to Muslim, the very day, the enzymes will come to know that you have changed to Muslim and it will start being producing the enzyme which can digest. And the moment you decide to change it to Christianity, you take one more step ahead. You start producing enzymes which can digest. Correct? So this is a very religious model. Correct? They can differentiate between meat from, from their sources. Correct? From their, do you agree? Religious model? So always follow this model. Okay. But remember, whenever you change, immediately you must write a letter to. <laughs> but that never happens. If you feed a Hindu unknowingly beef, he can digest and jolly well stay well. And do the same thing with Christian and Muslim, they will stay well. They can digest unless they know it. Unless they know it, they can digest. That means what? It is not possible to digest each and every type of protein from their sources and produce enzyme for that. Enzyme for snake meat, enzyme for uh, beetle meat, enzymes for aquam meat, enzymes for for uh, frog meat, enzymes for people eat it, everything, snails. Google khai namra? Khai to. Dog, cat, everything we eat. So we need protein enzymes, specific enzymes for those we produce. This was impossible. Believe me, this was the actual mm, notion on which this particular model was failed. Huh. They didn't do it so dramatically like I did, but they said like there are many sources of meat, protein, not meat, protein, but we can digest irrespective of the sources. So how this explain that every enzyme must have separate subset and vice versa. So they came up with this model. Even though the substrate is like this, it will feed, the enzyme will bring about, follow my word, enzyme will bring about, what is that? Substrate remains same, enzyme is flexible. In previous model, both were rigid, no one was flexible. In this model, enzyme is flexible, substrate is rigid. Correct? Enzymes bring about subtle changes, subtle money, all for matter, all for matter. S-U-B-T-L-E, subtle changes to, to fit exactly with the subject. Correct? Subject is erakum na hai, erakum hai, so it's still thick, shirum fit kura moton, ek to change kura bo siya. And that actually explains that with a very few numbers of proteolytic enzymes, we can digest protein from any sources. Correct? Now, so there is a greater range of substrate specificity. So digestive, the fallacy of digestive enzymes are solved by this model, correct? Digestive enzymes can act in proteins from different sources with very few number of digestive enzymes, 
Next comes this one. This comes much later when we discovered and we learned to see view molecules as they are by by X-ray crystallography, correct, or electron microscope, correct. So they saw that substrate and enzymes both change their shape. Remember. Two feet into with feet with each other perfectly. Enzyme of the big bay, substrate of the flexible hobby. Both will come as they will come near, approximate, come near to each other, they will change each other's shape and then they will bind. How do we prove it? Prove it. First bit of proof for the digestive enzymes. What do you prove? We designed, the scientists, they have designed inhibitors, two inhibitors for same reaction. One inhibitor which identical shape with the substrate, another inhibitor identical shape with the substrate as it binds with the sub enzyme. What do you call that this state? Transition state. Transition state <coughs> TS or transition state. So the transition state is a state where both enzyme and substrate they bring about certain changes in their shape and bind with each other with more more perfection, more complementarity so that their activation energy is achieved and from there it can go to either direction, it can bring about substrate, it can form, clear? So this is called preferential transition state binding. All, all present day modern enzymes are found to fit with this theory, all. Then why do we study? Lokanki theory for the same reason still we are studying Dalton's theory because those are the primitive lights to show our path nothing else. Now we come to next question a long question nomenclature or naming of enzymes or classification of enzymes. Naming of enzymes enzymes are named by an organization or association called called IUB International Union for Union of Biochemists IUB International Union of Biochemists when people started discovering new and new everyday new enzymes then what happened drink water Drink water. Drink water. It's all come. How? We feel fresh. You know, three o'clock class is tax season. No problem. So, as we started discovering new enzymes every day, then these associations came up. It's not possible. How do you name? There should be a process by which we can name and we can identify each each enzyme and separate from the other, the previous one. So they came up with a system and that was to start with this word EC, not election commission, but enzyme commission. Commission is there. Without commission, nothing will work. Whether it is India or abroad, we need commission. When you give commission, mean pays a fees to IUB, IUB takes your enzyme and they classify and give the name. If the name is new, you get a certificate that you have discovered a new enzyme, otherwise you don't. Correct? Okay? So they term, they started with EC, enzyme commission and then start with four digits. This is the first digit, one, two, three, four, five, six, 
recently one another is added 7 recently right so how do you name them we will come to that classification like this see this is an example of how do you name this is hexokinase what is the name EC 2711 what is this 2711 2 stands for major class there are 7 classes so far discovered so up to 7 1 to 7 fixed second is a subclass what does it do it adds removes transfers what so they transfer what they transfer electron or hydrogen ion sub subclass third one who is the acceptor who is the donor who is the acceptor all this will come in the third class and fourth one is specific if these three remain constant when fixed then the fourth one will follow the chronological order of discovery of new enzymes in that particular family that means hexokinase is the first enzyme to be discovered and to discover is not to be not to appear in the nature to discover human being okay and named in this group first correct glucokinase came later on fructokinase came later on so their number will be bigger than one but these three will remain same for all of this clear so major class we will start with ec enzyme commission then major class class subclass sub subclass and then fourth one is chronological order of discovery or order of discovery fourth position okay, that's it order of discovery then one 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 at enzyme ec one 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 key now enzyme turn Okay. Have you seen, have you ever have read of uh, Greek gods? Huh? They are the most ancient gods to be uh, thought of. Huh? Greek gods. What did they do? They used to booze a lot, drink alcohol. So, alcohol is much more ancient than the Greek gods. Huh? The first enzyme was alcohol dehydrogenase to be named. Okay. In one biochemistry was discovered because of alcohol. Because they wanted to produce alcohol, they discovered a particular science called biochemistry. And it all started with enzymes. They were no way bothered about finding enzymes which can digest protein, carbohydrate, nothing. How to produce good alcohol? That was the first question mark. Correct? And then they found something is called enzyme. It all started with alcohol. Fine. So, 1111 is alcohol dehydrogenase. Now, we come to the classes. What are these major classes? Now, when this question comes, classification of enzymes, you need to actually show both the Dewache, even Bishibak student, Tumra, how to high center Poro is. Satka class, even Bishib, what of Puri love my equal love. Satka class. O T H L I L. The last letter, che? Huh? Last letter? Act of last letter. Ah, last letter, which is ye. Aye, ta. The last letter, which is that? Which is ye? Which letter? Which one? Huh? Na, like this, for act of doing job is there, which is. Aye. I will do. Translocase. Translocase. No, sir. Sat, sat number. Sat number, translocase. Okay, sat number seven is translocase. Acha. Then translocase is a shorter mode of pore na. What is separate? Na, see or na. It is. Two thousand, two thousand, two thousand ten thousand. Shorter, shorter is actually. Now, which is actually shorter is the one that. Satellite, you can 
সাত নম্বরে যদি তুমি ট্রান্সফারেন্স দেখো তাহলে নম্বর কাটবে এক নম্বর কি কি জিনিস আমরা মনে রাখবো ক্লাসিফিকেশনের মধ্যে ও টি এইচ এল আই এল অ্যান্ড টি তাই তো ও থ্রিল টি ও ফর অক্সিডিডাক্টেজেস আর কি মনে রাখবো অলওয়েজ সে প্লুরাল এনজাইমের গ্রুপগুলো একটা এনজাইম তৈরি হয়নি সো উইন ইউ সে অক্সিডিডাক্টেজ রং অক্সিডো রিডাক্টেজেস ট্রান্সফার এজেস হাইড্রোলেজেস লাইএজেস আইসোমারেজেস লাইগেজেস ট্রান্সলোকেজেস ক্লিয়ার এনি ডাউট অলওয়েজ সে প্লুরাল এবার আমি এবার আসি কি কি রিয়াকশন করে অক্সিডো রিডাক্টেজ নামেই বলছে অক্সিডেশন অ্যান্ড রিডাকশন ওয়ার এভার উই ফাইন্ড ডিহাইড্রোজিনেজ অক্সিডেজ রিডাক্টেজ এটসেট্রা এটসেট্রা দিজ এনজাইম দে আর অক্সিডো রিডাক্টেজ এনজাইমস দে মাস্ট বি অ্যাকোম্পানিড উইথ সাম মোর আদার টাইপস অফ ইলেকট্রন ক্যারিয়ার ইট মাই বি এফ এম এন ইট মাই বি এফ এম এফ এডি ইট মাই বি এন এডি ইট মাই বি এন এডি এইচ ইট মাই বি এন এডি পি ইট মাই বি এন এডি পি এইচ কারেক্ট দিজ আর ওয়েল নোন there are thyroid oxygen there many other there there and what else so they accept electron means get reduced wherever there is reduction there is oxidation in the same place correct right? so they catalyze all these reactions which are oxidation and example you need to remember two examples one is general example another is specific example the specific example is shown here let me write a general example for you it will be easier for you to remember the general example say correct there was a b one compound was there or you can say a plus b correct so wherever h plus will be added it will be reduced o h plus will be added it will be oxidized correct so this can be a general example and specific reaction will be lactate dehydrogenase what is happening here lactate to pyruvate NAD is being converted to NADH. Okay. What else? Any question from here? Clear? We'll move. Transfer is it. What do you transfer? Accordingly, the subclasses will be formed. If you transfer phosphate group, if you transfer electron, if you transfer H plus ion, those groups will change. what you transfer methyl phosphate electron between donor and acceptor molecules examples all transaminase reactions alt alanine transaminase alanine amine transferase ast aspartate amine transferase correct any other transferase example from the very old pathway glycolysis hexokinase correct glucokinase these are all transferase they transfer what phosphate group from atp to glucose correct all kinases are are transferases which transfer phosphate group methyl transferases which transfer methyl group correct it an example there was alanine transaminase there specific example hydrolase ki hoy when when a large molecule is cleaved with the help of water those enzymes are called hydrolysis example all digestive enzymes can you name 25 digestive enzyme you can 
try out yourself so many dice ways you know should i name a few alpha amylase beta amylase maltase sucrase lactase isomaltase ha bolo r trihalase r protein i pepsin trypsin chymotrypsin focus carboxylase a carboxylase b elastase gelatinase prolinase ha na prokina hole kuchu nahi hai aro ache dipeptidase dipeptidase amino peptidase ei sob lage amader every day dns rnas ha na Life is I. First one is A1. First one is A2. First one is B. First one is C. First one is D. What do you call it? What do you call it? Tell me. All comes under hydrolysis. Example. Just push. You can take example. There was a pyrophosphatase. Mane PPI. Pyrophosphatase. Give me that. Two PI. The PPI two. 2 pi dutoi na gani first pe bhenge dicche kichu example dewa dekho ei peptidase esterase glycosidase er bhi thake tar sheguli dekhabo lyase general reaction ki splitting a big and big molecule into two without water example from glycolysis aldolase aldolase a aldolase b boro molecule bhangche ekane kichu example dewa ache ha like is hello isomerizes because there is no change in the molecular formula but change in the structural formula so isomerism which example ki hobe jodi koi enzyme thake je glucose theke fructose e convert korbe to sei enzyme ta eta isomerize hobe example dao alanine ट्रांसफारेसोलेस আর কি বললাম আইসোমারেজ বললাম ঠিক হলো আচ্ছা এবার আমরা আসি লাইকেজেস জয়নিং কি করে যে ছোট মলিকুলকে জুড়ে দেয় স্মল মলিকুল সো জয়েন্ট টুগেদার লাইগেশন মানে জয়নিং লাইগেশন মানে জয়নিং গ্লুটামিন সিনথেটেজ acetyl coa carboxylase first reaction is required for biosynthesis of fatty acid second reaction is a life saving enzyme in brain without this enzyme our brain will collapse correct example there was a glutamate theke glutamine toiri korche ki theke korche ammonia join korche er shonge उंडिपीउंडिपाउंडिपाउंड Right? What is uh, phosphonyl pyruvate? 
is a high energy compound. Why do we call it high energy compound? See the reaction, ATP is broken down into ATP plus PI, you know in phosphate. Now, if in any reaction, a molecule is broken down like this and the broken down form, conjugate form, conjugate form, the conjugate form is more stable than the molecule itself, then that reaction, that molecule is high energy compound. J molecule conjugate ta basis stable high shay molecule take take high energy molecule. Amade system shop high energy molecule key highest phosphoenol pyruvate twenty two point seven kilocalorie per bond. Seven point two kilocalorie matro ATP one third. Hello, Jao. Shot number take away translocase. It transfers molecules from one side of the membrane to the other side. Translocase enzymes transfer molecules from one side of the membrane to the other side. Cell membrane bhito take a bire bear kore jai. Cell membrane bire take a bhito e niya se. Ehi dhone kaj lo jaya kore taya ka bola hai. Translocase. Uthai pabu amra? Carnitine transport system pabu amra. Translocase. 